ஏன்னா பல மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்களை நான் பார்த்துருக்கேன் பக்கத்தில் யாரையும் விட மாட்டாங்க அதுக்குன்னே கூட ஒரு ஆள் தொப்பியை போட்டு கையில் ஒரு இதை வச்சு நின்றுட்டே இருப்பார் இங்கிட்டு ஒரு போலீஸ்கார் கலெக்டர் கலெக்டர் அதுக்கு கலெக்டர் கலெக்டர் வர்றார் தல் 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 அவர் பேசாமல் வந்துட்டு இருப்பார் இவங்க பண்ணுற இதை பார்த்தா என்ன தலைப்பு கொடுக்கலான்னு நிம்மதியும் மகிழ்வும் தருவது கிராம வாழ்க்கையா நகர வாழ்க்கையா கவியரசு கண்ணதாசன் ஒரு தடவை பாண்டிச்சேரிக்கு போயிருக்காரு போயிட்டு அவரும் கூட இன்னொருத்தரும் போயிருக்காங்க திடீர்னு ரோட்டில் பெரிய ரகலை பாண்டிச்சேரிலனா என்ன ரகலை நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ரோட்டில் ஒருத்தன் தண்ணியை போட்டு இப்படியே படுத்திருக்கேன் போட அப்படிங்களா போலீஸ்கார் வந்து தம்பி தம்பி எழுந்துடுறா எழுந்துடுறாங்கிறாரு நீ எந்த ஊர்றா எந்த ஊரா இருந்த ஊரை சொல்லவா பிறந்த ஊரை சொல்லவா வந்த ஊரை சொல்லவா இல்லை வரப்போகிற ஊரை சொல்லவா போகிற ஊரை சொல்லவா அப்படின்னு இருக்கான் கண்ணதாசன் அந்த வார்த்தையை பூரா கேட்டிருக்காரு அண்ணா சொன்ன அந்த ரெண்டு சம்பவத்தையும் கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த பாண்டிச்சேரியில் மது அருந்தியவர் சொன்ன அந்த வாக்கியத்தையும் கையில் எடுத்துக்கிட்டு காட்டு ரோஜா படத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுத சொல்லியிருக்காங்க உடனே அண்ணா ஊர் ஊர்னு வர்ற மாதிரியே ஒரு பாட்டு எழுதினார் இது கவியரசு கண்ணதாசன் அது என்ன பாட்டுனா அதில் எந்த இடத்துல கரூர் வருது பாருங்க எந்த ஊர் என்றவனே இருந்த ஊரை சொல்லவா அந்த ஊர் நீயும் கூட அறிந்த ஊர் அல்லவா உடலூரில் வாழ்ந்திருந்தேன் உறவூரில் மிதந்திருந்தேன் கருவூரில் குடியிருந்தேன் மண்ணூரில் விழுந்து விட்டேன் கையூரில் தவழ்ந்திருந்தேன் கண்ணூரில் கலந்திருந்தேன் காலூரில் நடந்து வந்தேன் காளையூர் வந்து விட்டேன் காளையூர் வந்துட்டாராம் வயசுக்கு வந்துட்டாராம் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஊரை பார்க்குறாரு பாருங்க வேலூரை பார்த்து விட்டேன் வெளியூரில் கலந்து விட்டேன் பாலூரும் பருவம் வந்த பட்டினத்தில் குடி புகுந்தேன் லவ் பண்ணியாச்சு அந்த பிள்ளை ஏமாத்திருச்சு அதுக்கு என்னென்ன ஊர் பாடுறார் பாருங்க காதலூர் காட்டியவள் காட்டூரில் விட்டு விட்டாள் கன்னியூர் மறந்தவுடன் கடலூரில் விழுந்து விட்டேன் பள்ளத்தூர் தண்ணில் என்னை பரிதவிக்க விட்டு விட்டு மேட்டூரில் வந்த மங்கை மேலேறி நின்று கொண்டாள் கீழூரில் வாழ்வதற்கும் கிளிமொழியால் இல்லையடா மேலூரு போவதற்கும் வேலை வரவில்லையடா கண்ணதாசனுடைய பாட்டு கருவூரில் பிறந்திருந்தேன் அப்படின்ட்டு மனிதன் பிறக்கக்கூடிய ஊர் கரூர் மேடையில் பேசுறது சாதாரண விஷயம் இல்லை நீங்கள் நினைக்கலாம் மேடையில் பேசுன பேசலாம்ல இப்போ என்ன பெரியது பேசுகிறது பேசுகிறது பெரிய வேலையா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா வந்திருக்கவங்க எல்லாரும் ஒரே மனநிலையில் இருப்பீங்களா சில பேர் மனைவி கிட்ட சண்டை போட்டு இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாரு ஒன்னையெல்லாம் வெட்டணும் முடி தெரியாம கொண்டு வந்து ஒன்னையாக்கு சம்சாரம் படி லியோனி பட்டி மன்றத்துக்கு போயிட்டு வரேன் அந்த கடுப்பில் இங்கே வந்து உட்காந்துருப்பாரு புதுசாக கல்யாணம் ஆகி மனைவியோடு வந்து உட்காந்துருப்பாரு ஆவணி மாதம் கல்யாணம் புக்கான புது மாப்பிள்ள புது பொண்ணு உட்காந்துருப்பாங்க இன்னொரு குரூப் இருக்கும் வாழ்ந்து நொந்து நூல் ஆகி முப்பது நாற்பது வருஷம் ஆகி என்னத்துக்கு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம்னே தெரியல பக்கத்தில் தான் ஜம்சாரம் உட்காந்துருக்கேன் என்ன நான் பேசுகிறாரு கேளு ஆ நீ என்னத்துக்கு வந்திருக்க அது ஒரு கோஷ்டி இது மாதிரி ப இளைஞர்கள் வந்திருப்பாங்க லவ்வுக்கு அப்ளிகேஷன் போட்டு இன்னும் பதில் கிடைக்காதவன் இருப்பேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன ரிசல்ட்டுன்னு தெரியாத குரூப்பு 
இது லவ் சமாச்சாரம் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் மீது நம்பிக்கை உள்ளவங்க இருப்பீங்க கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவங்க இருப்பீங்க நல்ல தாய் தந்தை கிடைத்தவர்கள் இருப்பார்கள் நல்ல தாய் தந்தை கிடைக்காதவர்கள் இருப்பார்கள் நண்பர்களால் ஏமாற்றப்பட்டவர்கள் இருப்பார்கள் நண்பர்களால் வாழ்ந்தவர்கள் இருப்பார்கள் எல்லாம் கலந்தது தான் ஆடியன்ஸ் இவங்க எல்லாரும் ஏற்றுக்கிற மாதிரி பேசுகிறது எவ்வளோ கஷ்டம் யோசனை பண்ணி பாருங்களேன் நான் இப்போ வந்து பெண்ணை பற்றி பாரதியார் என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா உச்சிதனை முகர்ந்தால் கர்வம் ஓங்கி வளருதடி ஒரு பெண்ணின் உச்சியை முகரும் போது கர்வம் பிறக்கிறது அப்படின்னா அந்த மனைவிட்ட சண்டை போட்டு வந்தவன் என்ன நினப்பேன் ஏன் ஏன் வகுத்தரிச்சலை கிளப்பிக்கிட்டு இருக்க மனுஷன் கிடக்கிற கடையில் உச்சியை முகர்ந்தாரா இவருக்கு கர்வம் வர்றது தான் போயா காற்று வெளி இடை கண்ணம்மா அப்படின்னு பாரதியா அவர் உழப்புள்ள பாடியிருப்பாரு என் பொண்டாட்டி அந்த ஆள் கட்டி வச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கேன் காற்று வெளி இடை பாடியிருப்பாரு அந்த ஆள் அப்படின்ட்டு அவன் அவனை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அவனுக்கு என்ன பாட்டு பிட பாடுனா பிடிக்கும் கடவுள் மனிதனாக பிறக்க வேண்டும் அப்படின்னா ஆகா அண்ணே பின்னிட்டனே அப்படிமா அவனுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ மேட்ரை கொண்டு போனாட்டேன் இந்த சின்ன பையன் உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் என்ன அழகா இவனெல்லாம் வந்து பட்டிமன்றம் கேட்க வருவான்னு நான்லாம் கனவுல கூட நினைக்கல அங்கே எல்லாம் அவங்க அம்மா மடியில் பக்கத்தில் எல்லாம் செட் செட்டாக உட்காந்துருக்காங்க ஆஸ்பத்திரியில் பிறந்து அப்படியே டவுசர் போட்டு வந்திருக்கேன் இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் இவன் புத்தக திருவிழாவுக்கு பட்டிமன்றம் கேட்க வந்திருக்கும் வரை அறிவுக்கு அழிவே இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு இவன் தான் எடுத்துக்கார் உட்காந்துருக்கான் பாருங்கள் சந்தோஷமாக கை தட்டுறான் அவனுக்கு லியோனி என்ன பேசுவார்னு தெரியும் வெறும் பழைய பாட்டாக பாடிக்கிட்டு இருப்பார் எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தா பாட்டிலாம் கை தட்டிட்டு வாயப்பான்னு கேட்டுட்டு இருப்பாங்க இதெல்லாம் மனுஷனா அப்படின்னு இவனுக்கு வந்து எப்படி பாட்டு பாடணும் அவனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பாடணும் ரெண்டுல ஒன்று பார்க்கலாம் அன்னிக்கிரிய நண்பா எப்போ லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறிய நண்பா யார் இங்கே வந்தாலும் தலை முடிச்சு பார்த்தாலும் அசராம தெரிஞ்சாவ ஒதுங்கி போவாண்டா ராசம்மா ஏ ராசம்மா ஜாலில ஜிம் கான்னா ராவம்மா ஏ ராவம்மா ஜாலில ஜிம் கான்னா அப்படின்னா மனுஷன்டா இப்போ தான் லியோனி நம்ம ஃபீல்டுக்கு வந்திருக்காருமா இதெல்லாம் எதுக்கு பாருன்னா அவனை உட்கார வைக்கணும் பட்டிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் ஏன்னா அவனுக்கு கிராம வாழ்க்கையும் தெரியாது நகர வாழ்க்கையும் தெரியாது ஒரு வாழ்க்கை நிம்மதியும் மகிழ்வும் எப்போது ஒரு மனிதனுக்கு கிடைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கு நிம்மதிக்கு என்ன வித்தியாசம் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் இடம் கிடைச்சா அது மகிழ்ச்சி அவன் நல்ல மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆனால் நிம்மதி ஒரு பொண்ணு நல்ல பொண்ணு லவ் பண்ணுறதுக்கு கிடச்சிச்சுன்னா அது மகிழ்ச்சி அதுவே மனைவியாக வரும்போது நிம்மதி மனைவி வந்து கர்ப்பமாயிட்டா மகிழ்ச்சி அந்த மனைவி நல்ல குழந்தையை பெற்றெடுத்தால் நிம்மதி இதுதான் மகிழ்ச்சிக்கும் நிம்மதிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு மகிழ்ச்சி நிரந்தரமாக கொஞ்சம் நேரம் நீடிக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் நிம்மதி இது ரெண்டும் எங்கே கிடைக்குது கிராம வாழ்க்கையில் கிடைக்குதா நகர வாழ்க்கையில் கிடைக்கிறதா கிராம வாழ்க்கை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு கிராமங்கிறது எப்படி இருக்கும் பெரும்பாலும் மக்கள் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டவர்களாக இருப்பார்கள் எளிமையான ஆடைகளை அணிந்திருப்பார்கள் ஒரு கிராமத்தில் இருக்க டீ கடை எப்படி இருக்கும்னா காலையில் உட்காந்து அவன் பாடி பேசிகிட்டு இருப்பான் எந்த டாபிக் பேசுகிறான்னு கண்டே பிடிக்க முடியாது கிராமத்தில் ஒரு வட்டமாக ஒரு திண்ணம் இருக்கும் எல்லா கிராமத்துலையும் அதுக்கு என்ன பேருனா சாவடின்னு பேர் அதுக்கு ஏன் சாவடின்னு பேர் வச்சான்னா காலையில் பத்து பேர் உட்காந்து பேசியே பல பேரை சாவடிக்கிற இடம் அதுதான் மற்றவனை பற்றியே பேசுவாங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் பேசுவான் திடீர்னு ரெண்டு பேர் காலையில் வந்து உட்காந்தேன் மாப்பிள்ள வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே உறுப்பில்ல மாப்பிள்ள சொல்லுமாமா ஏன் என்ன செய்ய போகிற பேங்கில் லோனு தான் லோன் போட்டு ரெண்டு மாடு வாங்குவேன் அப்படியா நீ என்ன செய்ய போகிற நீயே லோனு அப்புறம் நானும் நானும் லோனு தான் போட்டு என்ன செய்ய போகிற நல்ல நிலமாக வாழ்ந்து வாங்கி நெல் போட போகிறேன்ட்ருக்கான் நீ என்னடா செய்வேன் நீ நெல் போட்டிருப்பீல அதில் என் மாட்டை விட்டு மேய விடுவேன்ட்ருக்கான் 
டேய் ஓ மாடு மேஞ்சிருமா மாட்டு அருவால் எடுத்து ரெண்டா வெட்டி வெட்டா பார்க்கலாம் சே நீ மேலே விட்றா பார்க்கலான்னு ரெண்டு பேரும் கட்டி பிடிச்சி மூஞ்சி மூஞ்சியாக குத்திட்டுருக்கேன் நம்ம மாவட்ட ஆட்சி தலைவர் மாதிரி ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஏண்டா என்னடா என் மாட்டை வெட்டி வாங்கிறாயா என் நல்ல மேய விடு வாங்கிறேன் எங்கடா மாடு இன்னும் வாங்கலையான்னு இருக்கேன் எங்கடா நிலம் இன்னும் வாங்கவே வாங்காத மாட்டுக்கும் வாங்காத நிலத்துக்கும் காலையில் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை கிராமம் இயற்கையோடு கலந்த வாழ்க்கை எளிமையான உணவு எளிமையான மக்கள் அந்த கிராமத்தில் இருக்க வாத்தியார் அவர் ஒரு டைப்பாக இருப்பார் கிராமத்தில் ஒரு வீட்டில் கல்யாணம் நடக்கும் பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில் பந்தல் போட்டு அந்த வீட்டிலேயே பெஞ்சை போட்டு சாப்பாடு போடுவாங்க பொண்ணு மாப்பிள்ள அந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்தோன்னா ஒரு பாட்டு போடுவான் பார்த்துருக்கீங்களா நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்த காலத்துலேருந்து அந்த பாட்டு தான் பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து இன்னொன்னா போடுறாரு ஏ போடுறா அப்படின்னு மைசெட் காரர் அவசர அவசரமாக அந்த ரெக்கார்ட் பிளேயர் எடுத்து வச்சுருவார் அது நாங்கள் சின்ன பையனாக இருக்கிறப்ப ரெக்கார்டில் மூணு ஸ்பீடு இருக்கும் முப்பத்தி மூணு இருபத்தெட்டு நாற்பத்தஞ்சு அந்த பாட்டு முப்பத்தி மூணில் வைக்க வேண்டிய பாட்டு ஆனால் அந்த ரெக்கார்டு போடுறவர் பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து இன்னொன்று பாட்டை போட்டுருவார் மணமகளே மருமகளே வாவா உன் வலது காலை எடுத்து வைத்து வாவா இந்த பாட்டை எதில் வச்சு விட்டார்னா இருபத்தெட்டில் வச்சு விட்டார் முப்பத்தி மூணில் வைக்க வேண்டியதை பொண்ணு மாப்பிள்ள வந்து நிற்கிறாங்க மணமகளே மருமகளே வா அப்படின்னு அந்த பிள்ளை பயந்து இந்த வீட்டுக்கு போகிறதா வேணாமா யாரா இந்த மாப்பிள்ளைய பார்த்து வச்சது உள்ளே நுழையும் போதே இப்படி கூப்பிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா டே ஸ்பீடை ஒழுங்காக வேண்டா அப்படின்னா நாற்பத்தெட்டில் தள்ளி விட்டேன் மணமகளை மணமகளை வா வா அவன் வளர்த்து காலை எடுத்து வைத்து வா பாட்டே வேணாம்டா ஒழுங்காக வேண்டா அப்படின்னா முப்பத்தி மூணில் கரெக்டாக வச்சு திருப்பி ஊசி எடுத்து வச்சேன் மணமகளே மருமகளே வா வா உன் வலது 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 அங்கே நின்றுக்கிருச்சு அந்த பிள்ளை நான் அப்போ நம்ம வர்றேன் வீட்டுக்கு நான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் கழித்து வர்றேன் உங்களை அந்த ரெக்கார்டு அவசியம் நான் போட சொன்னேன்னாடா ஏன்டா அப்படி உசுரை வாங்குறீங்க அப்படின்ட்டு அந்த பிள்ளை பயந்துருச்சு ஒரு கிராமத்து மக்கள் ஒரு இடத்துல கூடிய அவங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற காட்சியை நம்ம பார்த்துருப்போம் பெரும்பாலும் ட்ரெயினில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேர்ட் கிளாஸில் கிராமத்து மக்கள் தான் உட்காந்து வருவாங்க படக்குன்னு ட்ரெயினில் ஏறினோடனே டக்குன்னு சாப்பாட்டு போட்டலத்தை பிரிப்பேன் நான் ஏத்தாப்பில் உட்காந்துருப்பேன் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு மதுரா ஆமாம் நானும் மதுரை தான் மதுரையில் இதே ஏரியா அப்படியா சிம்மக்கல்லா நீங்கள் நான் யானைக்கல் அப்படியா யானைக்கல் சிம்மக்கல் பக்கத்தில் பக்கத்தில் தானாப்பா சரி சாப்பிடுவான் அப்படின்ட்டு அவன் புளிச்சோறு இவன் எலுமிச்சம்பளம் சோறு எலுமிச்சம்பளம் சோறு அங்கே போகும் புளிச்சோறு இங்கே வரும் ஊறுகா அது இதெல்லாம் மாற்றி சாப்பிட்டுக்கிட்டு பேசி பிள்ளைகளோட சிரித்து உருண்டு சென்னையில் போய் இறங்குவேன் இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசின்னு ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் அங்கே உட்காந்து வர்றவங்களை பார்த்துருக்கீங்களா பக்கத்தில் பக்கத்தில் தான் உட்காந்துருப்பாங்க ஒரு புக் எடுத்து படிப்பேன் சார் காஃபி காஃபி பக்கத்தில் அவன் இப்படியே வாயை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் காஃபியை அவன் பார்க்குறான் பார்க்கல கவலையே விட மாட்டான் உறிஞ்சு உறிஞ்சு குடிப்பான் விழுப்புரம் தாண்டி நான் அது வரைக்கும் குட் மார்னிங் சார் நீங்கள் நான் மெட்ராஸில் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் சார் நீங்கள் நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இட்ஸ் ஓகே பாய் போயிடுவேன் என்னடா பொழப்பாடாது பக்கத்தில் பேச தெரிந்த பாட தெரிந்த ரசிக்க தெரிஞ்ச படிக்க தெரிஞ்ச ஒரு மனுஷன் உட்காந்துருக்கானே அவனோட நல்ல சந்தோஷமாக பேசிட்டு வருவோங்கிற உணர்வு இன்னைக்கு ஏன் குறைஞ்சி போச்சு அது ஏன் இன்னைக்கு அப்படி ஏன்னா மற்றவங்கள்ட்ட பேசுகிறதும் சிரிக்கிறதும் இன்றைக்கி வந்து நாகரீக குறைவான செயல் அப்படின்னு ஆகிப்போச்சு இன்றைக்கி அதெல்லாம் மீறிய ஒரு இடம் கிராமம் அப்படின்னு யார் கிராமமேன்னு பேச வந்திருக்காங்க கிராமம் பூரா இன்றைக்கி சந்தோஷமாகவா இருக்குது அவன் படுற பாடு அவங்களுக்கு தானே தெரியும் மழை ஒழுங்காக பெய்யலைன்னா அந்த கிராமத்துக்காரங்க படுற பாடு 
ஆனால் நகரத்தில் மழை பெஞ்சாலும் பெய்யாட்டி ஏதோ ஒரு வேலையை பார்த்து அவன் சந்தோஷமாக இருக்கான்ல அப்படின்ட்டு இந்த குரூப்பு பேச வந்திருக்காங்க ஒரு கிராமத்து பாட்டு எப்படி இருக்கான் இசைஞானி இளையராஜா பாடுவார் ஒரு பாட்டு கிழக்கு வாசல் படத்தில் தாங்கிடதத்தை தருகிடதத்தை தலாங்குதத்தை தருகிடதத்தை தாங்கிடதத்தை தருகிடதத்தை தலாங்குதத்தை தருகிடதத்தை தாங்கிடத தருகிடத 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 தருகிறதா அட வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் வாசப்படி வேணும் பெரும் கூத்துக்கும் பாட்டுக்கும் தாலஜதி வேணும் தலைவாசல் இல்லா வீடும் ஒரு தாளம் இல்லா கூத்தும் தத்த தருகிட்ட தருகிட்ட ததுங்கின்னத்தோம் அட வீட்டுக்கும் வீட்டுக்கும் வாசப்படி வேணும் இது கிராமத்து பாட்டு இதே இளையராஜா சிட்டியில் இருக்க பயிலுக்குனே ஒரு பாட்டு போட்டிருப்பார் சைக்கிளில் பிரபுதேவா அப்படியே ஓட்டிக்கிட்டே பாடிட்டு வருவார் பார்த்துருக்கீங்களா ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லே காஞ்சு போச்சுட இந்த ஊரும் பிடிக்கலே உலகம் பிடிக்கலே போரு போருட அட போங்கையா இது தேவையா ஜூன் ஜூலையா பட்டாம்பூச்சிகள் பறக்குது பறக்குது கண்ணாம்பூச்சிகள் நடிக்குது நடிக்குது அழகு கிளிகள் நமது விழியில் வளம் வருது ஏப்ரல் மேயிலே பசுமையே இல்லை காஞ்சு போச்சுட ஏதோ அக்ரிகல்ச்சர் காலேஜ் பயிலுக ஏதோ பூமி காஞ்சு போச்சுன்னு நினைச்சு பாடுறாங்கன்னு பார்த்தா ஏப்ரல் மேல காலேஜ் எல்லாம் லீவ் விட்டுருச்சு அதனால ரோடு காஞ்சு போச்சுன்னு பாடிட்டு வருவாங்க டவுனில் இந்த ரெண்டில் எது மகிழ்ச்சியை தருகிறது மதுரை மாவட்டத்துக்குனே ஒரு தமிழ் இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் தமிழ் கேட்டிருப்பீங்க கோயம்புத்தூர் தமிழ் எப்படி இருக்கேன் யானுங்க நீங்கள் சோலி பாட்டு போங்க நான் பாட்டு பாட்டு போங்க யானுங்க அம்மணி வாங்கிச்சிங்க யானை மாணியும் பேசுகிறீங்க சொல்லுவீங்க பேசி பாட்டு போங்கண்ணா நீங்கள் பாட்டு பே சோலி பாட்டு போகிறீங்க அப்படிம்பாங்க கோயம்புத்தூரில் தஞ்சாவூரில் தமிழ் பேசுவாங்க அவங்க வருவாவோ போயிருப்பாவோ வந்துருப்பாவோ வருவாவோ அப்படிம்பாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த வாயில் வெத்தலை போட்டு வெத்தலை போட்டு பேசி அது கீழே லீக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக வருவாவோ போவாவோ அப்படின்னு பேசுவாங்க தஞ்சாவூர் திருநெல்வேலியில் ஒரு தமிழ் இருக்க ஏல என்னலே சொல்லுத சைக்கிள் எடுத்து சமற்றிலே ஒழுங்கா தண்ணியை கோரி வாழையை குடிக்கணும் அப்படிம்பாங்க வயிறு வலிக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல சொல்லுங்க திருநெல்வேலிக்காரர் வயிறு வலிக்கி அப்படிம்பாங்க வலிக்கிறது வலிக்கி சொல்வார்கள் அப்படின் சொல்லுவாக அப்படிம்பாங்க கேட்பார்கள் கேட்பாக சொல்லி கொடுத்தேன் மாறிடுவேன் கேப்பாகன்றுவேன் ஐயோ தெரியாம உனக்கு சொல்லி கொடுத்த நான் கெட்டு போயிடுவேன் போல திருநெல்வேலி தமிழ் ஆனால் எங்கள் மதுரை தமிழ் இருக்க அது ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் மூணு டென்ஸையும் கலந்து ஒரு டென்ஸில் பேசுனவே மதுரைக்காரன் தான் டே படிப்பியா அப்படின்னு கேட்டால் படிக்கிறேன் அப்படின்னு ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் படிச்சுட்டேன் பாஸ்ட் டென்ஸ் படிக்க போகிறேன் ஃபியூச்சர் டென்ஸ் ஆனால் மதுரைக்காரன் தம்பி படிக்கிறியா படிப்பம்ல அப்படிமா படிப்பம்லங்கிறதுக்கு அவன் படிக்கிறானா படிச்சுட்டானா படிக்க போகிறானா மாமா பொண்ணு குடிப்பியா குடுப்போம்ல அப்படிம்பாரு குடுப்பாரா இல்லையா கண்டே பிடிக்க முடியாது யார் மனசையும் புண்படாத ஒரு டென்ஸு உலகத்திலே கண்டுபிடிச்சவன் மதுரைக்காரன் தான் இதுவரைக்கும் எல்லா புத்தக திருவிழாவிலையும் எங்களுக்கு ஒரு பொண்ணாட ஒரு நினைவு பரிசு ஆனால் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஒரு காக்கி பையி கொடுத்தார் அது உள்ளுக்க என்னன்னா கருவினுடைய ஸ்பெஷல் பார்த்தீங்கன்னா பெட் கவர் பல ஊர்களில் எங்களுக்கு நினைவு பரிசு கொடுப்பாங்க திருநெல்வேலியிலலாம் அண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த சால்வைக்கு பதிலாக இரட்டை கடை அல்வா நடுவர் அவர்களுக்கு ஒரு கிலோவும் பேச்சாளர்களுக்கு அரை கிலோவும் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு அல்வா கொடுப்பாங்க கடம்பூரில் போலியை அவிச்சு கொண்டு வந்து மேடையில் கொடுத்தாங்க பத்தமடன்னு ஒரு ஊருக்கு போயிருந்தேன் அங்கே போனால் பாய் பாயை கொண்டு வந்து எனக்கு மேலே இப்படியே சுருட்டி போற்றி போட்டோ எடுத்து சால்வைக்கு பதிலாக பாயை நடுவர் அவர்களுக்கு சுருட்டுகிறோம் அப்படின்னு போட்டான் நான் காலையில் வீட்டுக்கிட்ட இறங்கி காரிலிருந்து பாயை தூக்கிட்டு இப்படி மேலே போகிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கிளவிக லியானி எங்கே போயிட்டு வர்றாரோ பாயோடு போவேன் இங்கே வளர்க்க ராத்திரி போனா பாவம் அந்த புள்ள அப்படின்ட்டு என் வீட்டுக்காரமாக்கு அதுக்கு இறங்கல் பா வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாயை எடுத்துக்கிட்டு எங்கேயோ நான் போயிட்டு வந்தேன் பத்தமடையில் பாய் சிவகாசியில் என்ன பண்ணிட்டேன் 
அண்ணன் அவர்களுக்கு சால்வைக்கு பதிலாக இந்த வெடி மாலையை மாணிக்க மாலையாக சூட்டுகிறோம்ட்டு சீனி வெடி அந்த வெடி இந்த வெடி எல்லாத்தையும் அப்படியே வரிசையாக போட்டு இதை நிகழ்ச்சி முடியும் வரை அண்ணன் அணிந்து கொள்ளும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன்ட்டு பட்டிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் போட்டே உட்கார சொல்லிட்டேன் முன்னால் ஒருத்தன் பீடி பத்து வச்சுருக்கு தீப்பெட்டி எடுத்து இப்படி உரசுனான் அவன் சுண்டுனானா எனக்கு அதுதான் கடைசி நிகழ்ச்சி அப்படி ஒரு நினைவு பரிசு நாங்கள் வாங்கியிருக்கான் உண்மையில் இந்த கரூரில் தான் ஒவ்வொரு முறையும் நாங்கள் படுத்து தூங்கும் பொழுது இந்த கரூரை நினைத்து கொண்டே நீ தூங்க வேண்டும் என்பதற்காக அருமையான ஒரு நினைவு பரிசை எங்களுக்கு கொடுத்துருக்கீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு உங்களுடைய உழைப்பில் விளைந்த அந்த பொருள் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வாழ்த்துக்களை சொல்லி பட்டிமன்றத்தை தொடங்குவதற்கு நிம்மதியும் மகிழ்வும் தருவது கிராம வாழ்க்கையா நகர வாழ்க்கையா என்ற அணியை பேராசிரியர் விஜயகுமார் உங்களுடைய பலத்த கரவொலியோடு தொடங்கும்படி அன்போடு கேட்டு விடைபெறுகிறேன் நீதிபதி அவர்களே மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷமும் நிம்மதியும் எங்க இருக்குதுன்னு ஒரு அழகான கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கா பட்டிமன்றம் போறப்போ அங்க அந்த பத்தமட பாய் கும்பகோண வெங்கல வழக்கு திருப்பூர் பணியன் எல்லாம் சொன்னீங்க நான் மனப்பாறைக்கு உங்களோட நிகழ்ச்சிக்கு வந்தேன் மனப்பாறை முறுக்கு இஷ்டம் போல நொறுக்கு அப்படின்னு வித்துட்டு வந்தேன் ஒரு ரெண்டு பாக்கெட்டை வாங்கி கொண்டு போய் என் மனைவிக்கு கொடுக்கலாம்னு கொடுத்தேன் நான் அப்புறம் நைட்டில் பசிக்கும் அப்போ சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு வச்சுட்டா நைட்டு ஒரு மணிக்கு போய் எந்திரிச்சு முறுக்க சாப்பிட்டு நீ எழுப்புறான் என்னங்க எந்திரிங்க முறுக்கா வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க கசக்குது அப்படின்னா ஏண்டி மனப்பார முறுக்கு நல்லா இருக்கு மேடி அப்படின்னு லைட்டை போட்டு பார்க்குறேன் முறுக்கு அப்படியே இருக்கு இந்த படுபாவி கொசுவத்தி சூடில் சாப்பிட்டுருக்கா முறுக்கு எங்க பட்டிமன்ற அனுபவத்தை எழுதலாம் நீதிபதி அவர்களே சிற்றூரும் வரப்படுத்த வயலும் ஆறு தேக்கிய நல் வாய்க்காலும் கற்பிழந்து நெல் பிழந்து கனிகள் வெட்டி கருவியெல்லாம் செய்து தந்து தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியமாக மாற்றுகிற கிராமங்கள் தான் நமக்கு சோறு போடுகிறது அதுல எங்க இனியவனுக்கு தெரியாதா நான் டவுன்ல வாத்தியாரா இருக்கேன் படாத பாடு படுறேன் நான் எப்படி மகிழ்ச்சின்னு பேச முடியும் ஒரு பையன் கேட்டேன் ஏய் நான் எது வரைக்கும் நான் பாடம் எடுத்தேன் வெள்ள அடிக்கிற வரைக்கும் சார் ஏ படிச்சு முடிச்சுட்டு என்னடா பண்ண போறீங்க என்ன புத்தகத்தை மூடி வைப்பான் சார் ஏய் இந்தியாவுக்கு படிச்சு முடிச்சு ஒரு பேர் வாங்கி கொடுங்கடா அப்படின்னு ஏன் சார் இந்தியான்ற பேர் நல்லா இல்லையா சார் படாத பாடுபட்டு இருக்கிறோம் நாங்க டவுன் பள்ளிக்கூடத்துல நகரத்து பள்ளிக்கூடத்துல ஆனா கிராமத்து பள்ளிக்கூடத்துல மாதா பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்லிக் கொடுத்தது கிராமத்து பள்ளிகள் டவுன்ல சொல்றேன் மாதா பிதா குரு கூகுள் தெய்வம் அப்படின்ட்டு டிவி தான் எல்லாம் மூணாம் கிளாஸ்க்கு இன்டர்வியூ நடந்துச்சு ஒரு மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளியில பூமி உருண்டைய திருப்பி சுத்தி விட்டுட்டு அந்த தலைமை ஆசிரியர் என்ன மாதிரி ஒரு ஆசிரியர் தம்பி இது என்ன அப்படின்னு கேட்டார் தமிழ்ல பேசினாதான் சீட்டு கொடுப்பாங்க நினைச்சு பூமி உருண்டைன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அல்லது ஆங்கில பள்ளிக்கூடம் ஆங்கிலத்தில் பேசணும்னு நினைச்சு சுத்தி விட்டோன்னு திஸ் இஸ் குளோப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படி சுத்தி விட்டோம் அந்த பையன் சொன்னா நீதிபதி அவர்களே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது சன் டிவியின் தமிழ் மாலை இன்னைக்கு நிலவரம் அப்படித்தானே இருக்குது நீதிபதி அவர்களே கிராமம் என்பது பல்லாங்குழி விளையாட்டும் நொண்டி விளையாட்டும் முங்குணிச்சலும் பம்பரம் விளையாடுறதும் கிராமத்தில் தானே இருக்கு அந்த சந்தோஷம் கிடைக்குமா பாவாடை தாவணியில் பார்த்த உருவமா பூவாடை வீசி வர பூத்த பருவமா திருவிழானாலே சந்தோஷம் சார் நல்ல மதுரைக்காரன் எங்க சித்திர திருவிழா நடக்கும் பாருங்க அந்த சித்திர திருவிழா ஆனந்தம் சித்திர திருவிழாவில் நம்ம ஆளை பார்க்கறதுக்காக நம்ம ஆள் நிற்பான் ஏ மாப்பிள்ள கடவுள் வருதுறாரு ஓ சித்திர திருவிழாவில் சாமி முருகன் சிவன் பிள்ளையார்லாம் வருவாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா என் ஃப்ரெண்டு சொல்லுவான் மாப்பிள்ள கடவுள் ஃபேமிலியோட வருது ஃபேமிலினா பார்வதி எல்லாம் சேர்ந்து ஃபேமிலியோட போடும் பக்கத்தில் வந்தோன்னு சொல்றேன் மாப்பிள்ள எப்பவுமே சாமி கடவுள் தேரில் தான் வரும் இப்ப காரில் வந்திருக்கிறான் ஒரு காதலை சொல்லுகிற போது கூட நயமாக சொல்லுவது கிராமத்து வாழ்க்கை ஆனா நகரத்து வாழ்க்கை நரகத்து வாழ்க்கை இல்லையா சார் டவுன்ல போய் சம்பாதிக்கலாம் பணத்தை சம்பாதிப்பது நகர வாழ்க்கை உறவுகளை சம்பாதிப்பது கிராமத்து வாழ்க்கை தானே நீதிபதி அவர்களே சின்ன பட்டணம் 
எங்க சங்கரு உனக்காக தான் ஒரு சினிமாவில் பாட்டு போட்டான் நீதிபதி அவர்களே சென்ன பட்டனோ எல்லாம் கட்டணும் கைய நீட்டினா காசு மோல கொட்டணும் குடிக்கிற தண்ணி காசு கொசுவ விரட்ட காசு ஆட்டோ மீட்டர் காசு அர்ச்சனை சீட்டும் காசு எல்கேஜியும் காசு எம்பிபிஎஸும் காசு இட்டிலிய வித்தாலும் காசு எங்க சங்கர் கிட்டினிய வித்தாலும் காசு 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 உறவுகளை மதிப்பது கிராமம் நீதிபதி அவர்களே சித்தப்பா பெரியப்பா மாமே மச்சினே அண்ணே தம்பி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையிலே இனியவனவர்களே எங்கள் குழந்தைகள் நிலாச்சோரை இழக்கிறார்கள் என்று ஒரு கவிஞன் எழுதினார் நிலாச்சோறு சந்தோஷம் கிராமம் தானே அழகா சொல்லுவோம் அம்மா சோறு ஊற்றுற பாட்டிக்காக ஒரு வாய் அம்மாவுக்காக ஒரு வாய் தங்கச்சிக்காக ஒரு வாய்டா பெரியப்பாவுக்காக ஒரு வாய் மாமாவுக்காக ஒரு வாய் அந்த நிலாச்சோரிலே கூட கிராமத்து தாய் பாடம் எடுத்தாய் ஏ இம்புட்டு பேரு சோரை நீ சேர்த்து சாப்பிட்டுருக்க நாளைக்கு படிச்சு பெரியாளான பிறகு இம்புட்டு பேருக்கு சோறு போடுகிற கடமை உனக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி கொடுத்த அந்த நிலாச்சோறு இருக்குதா இல்லையா நீதிபதி நீங்க பம்பரம் விளையாண்டிருக்கீங்களா பம்பரம் விளையாடாத ஒரு மனுஷன் ஐயா நாங்கள்லாம் பம்பரம் மேட்ச் விளையாண்டவங்க பக்கத்து தெருவுக்கும் எங்களுக்கும் பம்பரம் மேட்ச் விளையாண்டு அதுக்கு கப்பல்லாம் கொடுப்போம் அப்படி பெரிய கேம் மாதிரி நடத்துவோம் பம்பரத்தை நீதிபதி அவர்களே ஒரு கவிஞன் அழகா சொன்னான் அந்த பம்பரம் விளையாடுறப்ப ஒரு பழமொழி சொல்ல மாதிரி சைம் வெள்ளி குத்து எங்கே கிடக்கிறதோ என் பால்ய காலத்து குத்துப்படாத பம்பரம் என்ற அறிவுமதி என்கிற ஒரு கவிஞன் கவிதை எழுதினான் இன்னைக்கு எல்லாம் செல்போன்ல தானே சார் இருக்கிறான் உங்க நகரத்துல எல்லாம் செல்போன் தானா நான் கூட சொன்னடே செல்போனை தாண்டி ஒரு உலகம் இருக்குடா செல்போனை தாண்டி வெளியில வாடா அப்படின்னு லிங்க் அனுப்புங்க வந்து பாக்குறேன் செல்போன் தானா நீதிபதி அவர்களே கிராமம் சொல்லிக் கொடுத்த பண்பாடு உலகத்தையே சுருக்கிடுச்சு உங்க நகரம் உள்ளங்கைக்குள்ளே உலகத்தை சுருக்கி இருக்கிறது உங்கள் நகரம் ஆனால் உள்ளங்கைக்கு சோரை கொண்டு வந்தது கிராமத்து விவசாயி தான் என்பதை நீங்கள் மறந்து விடக்கூடாது நீதிபதி அவர்களே என் பிள்ளைங்களாம் எவ்வளோ சந்தோஷத்தை இழக்குது தெரியுமா நான் கிராமத்தில் படித்தவன் எங்கள் வாத்தியாருக்கெல்லாம் அழகா பேர் வைப்போம் எங்கள் வாத்தியார் இங்கே போடுவார் பேண்ட்டு நான் அவருக்கு பேர் வச்சேன் நெஞ்சிருக்கும் வரை அப்படின்னு வாத்தியாரை பார்த்தால் நாங்களும் பயப்படுவோம் நீதிபதி அவர்களே நகரத்திலே என்றைக்கு ஆசிரியர் கையிலே இருந்த பிரம்பு கீழே கலற்றி வைக்கப்பட்டதோ அன்றைக்கு ஒழுக்கம் போனது நீதிபதி அவர்களே நாங்க எங்க ஸ்கூல் வாத்தியாருக்கு பேர் வச்சிருந்தோம்ல அது சொல்லுங்க நீதிபதி குற்றாலம் குற்றாலம் வாத்தியாரு ஏதோ அறிவி மாதிரி பாடம் நடத்துற போல இருக்கு அதனால குற்றாலம் பேர் வச்சிருக்காங்க நாங்க அதுக்கு வைக்கல அவர் பேசும்போது வாயில இருந்து சாரல் அடிக்க அது பிசிக்ஸ் வாத்தியாரு The susceptibility of the magnetism is on the top of the top. That's why I'm going to get to the top of the top. I'm going to get to the top of the top. I'm going to get to the top of the top. That's why I'm going to get to the top of the top. I'm going to get to the top of the top. I'm going to get to the top of the top. I don't know what the top is. You know, the top of the top is a top. The top of the top is a top. The top of the top is a top. நகர <laughs> அன்னைக்கெல்லாம் கிராமத்தில் உறவுகள் கூட வந்துச்சு இன்னைக்கு நகரத்துக்கு போன பிறகு நீதிபதி அவர்களே இஎம்ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இதுதான கூட வருது பலகாரம்லாம் நம்ம கிராமத்து பலகாரம் எப்படி இருந்துச்சு உணவே மருந்தா இருந்துச்சு இனியவன் ஆனா நீங்க டவுன்ல நகரத்துல என்ன சாப்பிடுறீங்க இந்த நூடுல்ஸ் ஒண்ணு இருக்கு அதை எவன் கண்டுபிடிச்சான்னு தேடிக்கிறீங்க நான் அந்த நூடுல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எங்க கிராமத்துல அந்த காளை மாடும் பசு மாடும் வக்கியோல தின்ற மாதிரியே தின்னுவாங்க அந்த நூடுல்ஸ் சாப்பிடுறப்போ உணவு போச்சு கிராமத்து விளையாட்டுக்கள் மகிழ்ச்சி தந்தது ஆனா உங்க நகரத்து விளையாட்டு என்ன தருது எப்படி சீக்கிரமா சூடு தே வாடா வாடா கோவிலுக்கு போகணும் அம்மா கூப்பிடுறா பையன் சொல்றேன் டவுன்ல அம்மா அம்மா இருமா அஞ்சு நிமிஷத்துல ஐம்பது வரை சுத்துட்டு வந்துடுறேன் ஆனால் கிராமத்து விளையாட்டு பண்பாட்டை சொல்லியது பூ பறிக்க வருகிறோம் பூ பறிக்க வருகிறோம் எந்த பூவை பறிக்கிறீர் 
ரோஜா பூவை பறிக்கிறோம் யாரை விட்டு பறிக்கிறீர் மல்லிகாவை விட்டு பறிக்கிறோம் அப்படி பண்பாட்டை சொல்லி கூடி விளையாட கத்துக் கொடுத்ததுங்க இல்லாத இடத்தில் இருந்து கஷ்டப்படுகிறவர்களுக்கு இருக்கிற இடத்துல இருந்து எடுத்து இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுத்தது பல்லாங்குழி வெட்டி வெட்டி எரிந்தாலும் மீண்டும் வாழ்க்கையிலே முன்னேறுவதற்கு சொல்லிக் கொடுத்தது ஏனி விளையாட்டு தாயம் விளையாட்டு எல்லா விளையாட்டுகளும் மகிழ்ச்சியை கொடுத்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு எப்படி இருக்குது உங்க கிராமத்து தாண்டி இருக்கிற நகரம் நகர வாழ்க்கையே நரக வாழ்க்கை அதனால தான் ஒரு கவிஞன் சொன்னா டவுனு பக்கம் போகாதீங்க நீங்க டவுன் ஆகி போயிடுவீங்க ஒரு பாடத்துல அழகா சொன்னா ரொம்ப அழகா சொன்னா டாடி மம்மி வீட்டில் இல்ல தடவோட யாரும் இல்ல விளையாடு வாமா உள்ள அப்ப எதுவும் தேவையில்லை தோல்வி என்பதே யாருக்கு இல்ல ரகசியமாக நம் பண்பாட்டை கொலை செய்கிற விளையாட்டுக்களைத்தான் உங்களது நகரம் கற்றுக் கொடுத்தது பண்பாட்டை விதைக்கின்ற விளையாட்டுக்களை கற்றுக் கொடுத்தது கிராமம் பணம் முக்கியம் தான் சார் பணமே வாழ்க்கை கிடையாது பண்பாடு போச்சு பணத்தையே முக்கியத்துவமாக கருதி கொள்கிற பண்பாடு நகரத்து பண்பாடு ஊரில் கல்யாணம் மாறுல சந்தனம்னு பக்கத்து வீட்டில் கல்யாணம்னா ஓடி வந்துடுவான் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு மரணம்னா துணை செய்வான் அடக்கம் பண்ற வரைக்கும் கம்முன்னு இருப்பான் ஆனா இன்னைக்கு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில பக்கத்து வீட்டுல ஒரு மரணம் நடந்தா கூட ஜொமேட்டா ஸ்விக்கில பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணி வாழுகிற சமுதாயமாக இன்றைக்கு நகரத்து சமுதாயம் மாறிக்கொண்டிருக்கிறது அதனால தான் வள்ளுவன் சொன்னான் அறிவினான் ஆகுவதுண்டோ பிரிதின் நோய் தன்னோய் போல் போற்றா கடை என்று கிராமம்தான் இந்தியாவின் முதுகெலும்பு என்று தேச தலைவரை வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை இந்த மன்றத்திலே சொல்லி நல்லதொரு தீர்ப்பை நடுவரவர்கள் வழங்குவார் ஏனென்றால் திண்டுக்கல் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் நம்முடைய அண்ணன் ஐ லியோனி அவர்கள் என்பதை சொல்லி வியக்க வைத்த ரசிக பெருமக்களுக்கு நன்றி கூறி கிராமமே சொல்லி விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம் அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை நகர வாழ்க்கையினர் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல ஒருத்தன் எண்பது லட்சத்துக்கு ஒரு வீடு வாங்கியிருந்தான் பால் காய்ச்சறதை கூப்பிட்டுருந்தேன் இல்லையா நானும் போயிருந்தேன் போயிட்டு அவர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த செவரு நம்மளுது தானங்க அப்படின்னேன் இது நம்மளுது இல்லைங்க அங்கிட்டு இருக்கார்ல அவருக்கு இந்த செவரு சொந்தங்க அப்படின்னேன் கீழே இருக்க தலை நம்மளு தான் கேட்டேன் நம்மளு தாங்க எனக்கு கீழே குடி இருக்கார்ல அவருக்கு இதுதாங்க ரூஃபு அதனால் எனக்கு இது சொந்தம் இல்லைன்ட்டான் இங்கிட்டு இருக்க செவரு உனக்கு சொந்தமான்னு கேட்டேன் அது அங்கிட்டு குடியிருக்கிறவருக்கும் சேர்த்து சொந்தான் மேலே அப்படின்னே அது மேலே இருக்கவனுக்கு தர அதனால் அவனுக்கும் சேர்ந்து சொந்தான் எது தாண்டா உனக்கு சொந்தம் என்னத்தை நான் வாங்கினேன் எண்பது லட்சத்துக்கு எல்லாம் எல்லாம் சேர்ந்து குடியிருக்கான் அவ்வளோதான் வெறும் காற்றை வாங்கியிருக்கேன் எண்பது லட்சத்துக்கு இந்த எந்த செவரும் அவனுக்கு சொந்தமே இல்லை இதுக்கு பேர் அப்பார்ட்மெண்ட் லைஃப் இன்றைக்கி அந்த நிலைமைக்கு போயிட்டான் இதைத்தான் அன்னைக்கே வந்து அனுபவி ராஜா அனுபவிக்கிற படத்தில் நாயேஷ் சென்னையில் பாடிட்டு போவார் மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ் மெதுவா போறவுக யாரும் இல்லை இங்கே சரியா தமிழ் பேச ஆளும் இல்லை அம்பளைக்கும் பொம்பளைக்கும் வித்தியாசம் தோணலே அநியாயம் மாத்தாடியோ மெட்ராஸ் நல்ல மெட்ராஸ் சிட்டு கட்டு கணக்காக இங்கு வீட்டை கட்டி இருக்காக வீட்டை கட்டி இருந்தாலும் சிலர் நோட்டு மேல படுக்காக பட்டணத்து காதலுக்கு பட்டணத்து காதல் பார்த்தீங்கன்னா அது பாதியிலே முடிஞ்சு போயிடும் எங்க பட்டிக்காட்டு காதலுக்கு மிக மிகப்பெரிய உரமும் நிம்மதியும் இருக்கு அப்படின்னு அந்த பாட்டில் சொல்லிட்டு வருவார் அதில் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு மெதுவா போறவங்க யாரும் இல்லை சென்னையில் அந்த பீச் ரோட்டில் காலையில் பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக போயிட்டுருப்பாங்க எங்கடா போகிறீங்க போயிட்டுருக்கான் நீ நானும் போயிட்டுருக்கேன் ஏன்டா மெதுவாக போக வேண்டியது மெதுவாக போனோம்னா சந்தேக காசில் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க போலீஸ்காரங்க நின்னா இங்கே ஏன்டா நிற்கிற அப்படின்னு கேட்குறாரு சும்மா நிற்கிறேன் சார் ஏறா வண்டியிலங்கிறாரு அதனால தான் நாங்கள் வேகமாக போயிட்டுருக்கோம் மெதுவாக போகிறதுக்கு யாரும் இல்லை சரியாக தமிழ் பேச ஆளும் இல்லை மெட்ராஸ்லாம் நீங்கள் போனீங்கன்னா பாதி வார்த்தை விளங்கும் பாதி என்னையும் ஒருத்தையும் பைத்தியம் பிடிக்க வச்சுட்டேன் கும்முடி பூண்டின்னு ஒரு ஊருக்கு நிகழ்ச்சி நடத்த போனேன் என்ன ட்ரெயினில் ரிசீவ் பண்ண வந்தேன் நான் லியோனி அண்ணா நாச்சா துணியா நீயா பேஷன் இருக்கிறா வாத்தரா வா லியோனி என்னை இட்டுன்னு போகிறான் அண்ணா இவங்களெல்லாம் இட்டுன்னு போகிறேன் 
நான் உடனே பார்த்தேன் என்னடா சொன்ன பெண்ணியே அப்படின்னேன் அவன் தமிழன்னே அப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கவனை கேட்டேன் என்னடா சொன்னான் அப்படின்னேன் இல்லை உங்களை இட்னு போகிறேன்னு சொன்னால் இட்னு போகிறதுன்னா என்னடா அப்படின்னு கேட்டேன் கூட்டிகிட்டு போகிறதுன்றேன் அங்கே கூட்டிகிட்டு போகிறதுனா அர்த்தம் வேறு லீவானியை கூட்டிகிட்டு போ இவரை கூட்டிகிட்டு போய் நான் என்ன செய்கிறதுன்ற அங்கே இட்னு போகிறது தான் தமிழ் நாஷா துணியா அப்படின்னா கால சாப்பாடு சாப்பிட்டியா இப்படி ஒரு தமிழ் பேசுகிற இடத்துல கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான தமிழ் எவ்வளவு சுகம் அப்படின்னு சொல்லி யார் விஜயகுமார் ரொம்ப அருமையாக பேசினார் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் உங்களுடைய பலத்த ஆரவாரங்களோடு கவிஞர் இனியவன் வருகிறார் இப்போ எங்கள் அண்ணன் லியோனி அவர்களுக்கு என்ன சந்தேகம்னா என்ன ஒரு வருத்தம்னா அவர் இட்னு வந்தே பெரிய தப்பு மெட்ராஸில் இட்னு வந்தாங்களாம் நான் கேட்குறேன் இட்னு வந்தால் என்ன பிரச்சனை கேட்குறேன் ஏங்க இட்டுட்டு வர்றதுன்றது ரொம்ப தூயமான தூய தமிழுங்க இழுதல் என்பது வழங்குதல் மற்ற ஊரில் வந்தால் சாப்பிட்டீங்களா கேட்குறீங்களே அது மாதிரி எங்கள் ஊரில் வந்து இட்டு அழைத்து வரதுல இட்னு வந்தீங்கன்னு கூப்பிட்டாங்க இதில் என்னங்க உங்களுக்கு கஷ்டம் இவ்வளோ நல்லா உபசரிச்சு நான் கேட்டேன் ஐயா சென்னை தமிழுக்கு கோணார் தமிழ் உரை எழுத சொல்லி கேட்டேன் இட்டுன்னு வருதல் என்றால் என்ன அப்படின்னு வழக்கம் கொடுத்துக்கிருக்கார் நடுவரவர்களே எங் என்ன நான் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு நாங்கள் வந்து சேர்ந்தேன் என்ன உங்கள் ஊர் தாசிந்தார் செந்தில்குமார் சாரோ மோகன் சாரோ காலையில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நின்றுருந்தாங்க ஒரு தாசிந்தாருக்கு வேலையே கிடையாது நான் உண்மையிலே வருத்தப்பட்டேங்க விஜயகுமார்ட்ட சொன்னேன் இது தாசிந்தாருக்கான வேலையே கிடையாது அவர் வந்த உடனே சொன்னார் நான் கேட்டேன் ஏன் சார் நீங்கள் வந்தீங்க எத்தனை மணிக்கு வந்தீங்க அஞ்சரைக்கே வந்துட்டோம் ஏன் சார் வந்தீங்க ஒரு டிரைவர் அனுப்பியிருக்கலாம் இல்லை நாங்களே வந்திருப்போன்னா அவர் வார்த்தை சொன்னார் எங்கள் வீட்டுக்கு வர விருந்தாளிகள் நாங்கள் எப்படி வரவேற்போமோ அதே மாதிரி எங்கள் ஊருக்கு வரவங்களும் வரவேற்போம் உண்மையிலே ஒரு புல்லரிச்சு போயிடுச்சுங்க நீங்கள் அவர் 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 பேசுகிறார் அவர் விஜயகுமார் இந்த நீதிமன்றங்களில் மூணு வகையான வழக்கறிஞர்கள் பார்க்கலாம் ஒன்று உண்மையை மட்டும் பேசுகிற வழக்கறிஞர் அவன் என்ன மாதிரியே பேசுவான் அமைதியா நீதானமா மைலாட் திஸ் இஸ் த ப்ராப்ளம் என் கட்சிக்காரர் நல்லவர் அப்படின்னு என்ன மாதிரி வாதாடுவான் இந்த கொஞ்சம் போய் பேச கலந்து பேசுகிற வக்கீலுக்கு என்ன போடணும் எதிர இருக்கிற வக்கீலை பார்த்தே கத்துவான் சுத்தமாக சப்ஜெக்டே இல்லைன்னு வச்சுங்க சத்தம் போட்டு கத்துனானா அந்த வக்கீலிட்ட சப்ஜெக்டே இல்லை கூட்டத்தை கலைக்கிறது பார்க்குறானே சூனா போனா விடாதரா விடாதரான்னு கலைக்கிற மாதிரியே கத்துறார் அவர் சொல்றாரு பாத்தீங்களா சென்னையில பாத்தீங்களா அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கையில டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை தடை போட யாரும் இல்லை விளையாட போலாம் ஒரு பொண்ணு கூப்பிடலாமா நான் கேட்கின்றேன் விஜயகுமார் அவர்களே டேடி என்றால் என்ன அர்த்தம் ஸ்பானிஷ் மொழியில பாடன்னு அர்த்தம் மம்மின்னு அர்த்தம் எகிப்திய மொழியில போனன்னு அர்த்தம் இப்போ என்ன அர்த்தம் வீட்டில் பாடையும் இல்லை போனமும் இல்லை ரெண்டாவது அவன் என்ன கேட்டா டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை தடை போட யாரும் இல்லை விளையாட போ உள்ள இல்லை விளாடலான்னா மைதானம் தேவையில்லை அம்பையரும் தேவையில்லை யாருக்கும் தொல்வி கேளண்டா மாமு அது இன்னும் ஒரு கேமு தெரியாமல் போனால் ரொம்ப சேமு எல்லைகள் தாண்டி அது தாண்டா தூளுண்ணா நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்கூடாது நடுவர்களே நீங்கள் மதுரைக்காரன் அந்த ஆள் மதுரைக்காரன்றதுக்காக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க அந்த பொண்ணு எவ்வளோ ஒழுக்கமான பொண்ணு பாருங்கள் எல்லைகள் தாண்டி அது தாண்டா தூளுன்னு கூப்பிட்ருக்கான் கேலண்டா மாமி இன்டோர் கேமு இன்டோரில் என்னங்க கேம் ஆடுவோம் வீட்டுக்குள்ளே ரெண்டு கேம் ஆடுவா ஒன்று கேரம் போர்டு இன்னும் செஸ்ஸு கேரம் போர்டில் எல்லைகள் தாண்ட முடியாது ஆனால் செஸ்ஸில் எல்லைகள் தாண்டலாம் இந்த ரெண்டு செஸ் பிளேயர் வந்து அவங்களை கூப்பிட்டு கேளுங்க இங்கே இருக்கிற பானை அந்த லாஸ்ட்டில் எல்லை தாண்டிட்டானா குயின் எடுத்துக்கலாம் ஃபுல் பவர் தேடும் இதுக்கு இது கூட தெரியலனா ரொம்ப சேமுன்னு சொன்னான் அவள் கூப்பிட கூப்பிட்டது சிஹெச்இஎஸ்எஸ் செஸ் தானே தவிர விஜயகுமார் நினைக்கிற மாதிரி இல்லை இதுதான் நகரத்துக்காரனுக்கும் கிராமத்துக்காரனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் புரியுதுங்களா அவர் சொல்றார் பாசா இருக்கா நாங்கள் பண்பாடை வளர்த்தோம் நான் கேட்குறேன் கொரோனா காலத்தில் ஆனந்த விடுன்னு பத்திரிக்கையில் ஒரு ஆர்டிக்கல் எழுதுறான் கொரோனா காலத்தில் எவனுமே உள்ள வரல வெளியே வரவே இல்லை வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தான் ஆனந்த விடன் பத்திரிகையில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது எனக்கு சரியாக சொன்ன செப்டம்பர் மாதத்தில் ஒரு ஆனந்த விடன் ஆர்டிக்கல் எழுதுறான் என்னென்னா கொரோனா காலத்தில் பன்னெண்டு மாதத்தில் பதினாலு கொலைகள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்தில் நடந்திருக்கு சென்னையில் நடக்கலை ஞாபகம் வச்சுங்க சென்னையில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொண்ணு வீட்டில் சுக்கு காப்பி எடுத்துக்கிட்டு வீட்டில் சுக்கு காப்பி செஞ்சுக்கிட்டு யாருமே வெளியே வராத போது ஒரு பொண்ணு சென்னையில் பாரிஸ்காரில் ஆரம்பித்து எண்ணூறு வரைக்கும் தனியாக அவள் சைக்கிளில் போய் ஒரு ஒரு போலீஸ்காரர்களுக்கா சுக்கு காப்பி கொடுத்துக்கிட்டே போகிறான்னு சொன்னால் எங்கள் கிட்டே இல்லாத சார் பாசம் நீங்கள் கொலை பண்ணிங்க நாங்கள் எல்லாருக்கும் காப்பி கொடுத்தோம் இது
இந்தியாவுடைய பிரதமருக்கு ஒரு கடிதம் போச்சு ஒரு பையன் எழுதுறான் ஷாஜகான் ஒரு பையன் எழுதுறான் கடிதம் எழுதுறான் நேரடியாக எழுதுறான் யாருக்குமே இது பண்ணல ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாட்டுடைய முதலமைச்சராக இருந்தவருக்கு கலைஞர் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு பையன் கடிதம் எழுதுனா என்ன தெரியும் எழுதுனா ஐயா மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே நான் இந்த கிராமத்தில் படித்தேன் நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன் முதல் மதிப்பெண் எடுத்தேன் இதெல்லாம் எழுதி இந்த அப்பா அம்மா அந்த ஆர்டிக்கல்லாம் எழுதவே இல்லை அவங்க ஒரே வார்த்தை சொன்னார் நபர் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களே நான் வரலாறு புவியல் பாடத்தில் மதிப்பெண் அதிகம் எடுத்து விட்டேன் முதல் மதிப்பெண் எடுத்து விட்டேன் எனக்கு படிக்க காசு இல்லை எனவே நீங்கள் தாருங்கள் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஷாஜகான் எழுதுறான் யாருக்கு இந்தியாவுடைய பிரதமருக்கு எழுதுறான் வெள்ளம் வருகிறது சென்னையில் இருக்கின்ற மக்கள் எல்லாம் தவிக்கிறார்கள் தயவு செய்து டோல்கேட்ல காசு வாங்குறது நிறுத்து அவங்க சொந்த ஊருக்கு போனோம் நான் அனுப்பி வைக்க தயாராக இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவன் சொன்ன ஒரு கடிதத்திற்காக பத்து நாட்கள் டோல்கேட்ல எந்த டோல்கேட்லும் காசு வாங்கவில்லை ஞாபகத்தை வச்சுங்க ஆனா சென்னையில் ஒரு விஷயம் நடந்திருக்க மசூதியில ஐயப்ப பக்தர்களா உள்ள உட்கார்ந்து இருந்தாங்க டிசம்பர் மாசம் மசூதியில முதல் முறையாக வாங்கு ஒழிக்கக்கூடிய மசூதியில் இருந்து பகவான் சரணம் பகவதி சரணம் 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 ஐயப்பா என்று மசூதியில் இருந்து ஒழித்தது நான் கேட்கறது எங்க கிராமத்தில் பண்ணீங்களா நீங்க அவ்வளவு தொண்டைக்கையை கத்தினிய ரெண்டு பாட்டில் தண்ணியை குடிச்சிருக்க நீ மதியம் மட்டன் பிரியாணி சாப்பிடும் போது எனக்கு ஒரு பீஸ் தரல அந்த கோவம் எனக்கு இருக்கு அது வேற விஷயம் அதை விட்டுருங்க சார் சமூக அக்கறை நகரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு இருக்கும் சார் ஒரு சின்ன பையன் ஸ்கூல் பையன் போடும் இந்த ஒரு இந்த குட்டி பையன் இருக்காங்கல்ல எங்கள் நடுவருக்கு தெரியாது அவன் யாருன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த மேடையை அவன் கலவரம் பண்ணுந்தான் அவன் எட்டு மாதிரி வளைஞ்சான் ஒம்பது மாதிரி சுத்தினான் நமக்கே பயமாக இருந்தது அவன் உடம்புல எலும்பு இருக்கா என்னான்னு தெரியலன்னு உங் நீங்கள் எவ்வளோ கைத்தடல் வாங்கினீர்களோ அதே மாதிரி கைத்தடல் வாங்கிட்டு தான் அவன் அமைதியாக உட்காந்துக்கிறான் அவன் சாதாரணமானவனாம் கிடையாது இது மாதிரி ஒரு சின்ன பையன் கவிதை எழுதுறாங்க குழந்தைக்கு போலியை வந்துடுச்சு கிராமத்தில் என்ன பண்ணீங்க இது சாமி குத்தம் இது போன ஜென்மத்து பாவம் அவங்க அப்பா தான் என்ன பண்ணாலோ தெரில அதை அனுபவிக்கிறாங்க ஒரு குழந்தை எழுதணும் சின்ன பையன் எழுதுனா சின்ன குழந்த உனக்கு வந்த போலியோ நல்லா கேட்டுங்கோ சின்ன குழந்த உனக்கு வந்த போலியோ வாயுக்குள்ள உட்ட சொட்டு உள்ள போலியோ வருஷத்துக்கு ரெண்டு முறை மருந்து சாப்பிட நீ போலியோ ஒருவேளை அரசாங்க மருந்து தான் போலியோனா எப்போ முத முத போலியோ டிராப்ஸ் கண்டுபிடிச்சு வந்த போது சில குழந்தைக்கு ஓவாமை வந்து முத முத எந்த மருந்து கொடுத்தாலும் ஓவாமை வரும் கொடுத்த பிறகு நடந்தது அப்ப அந்த குழந்தை எழுதுச்சு இன்னைக்கு போலியோவை ஒழித்தது யார் தெரியுங்களா கிராமங்கள் இல்லை நகரங்கள் இருந்து அமைப்புகள் சமூக அமைப்புகளும் சேர்ந்து அரசாங்கத்தோடு கை கோர்ட்டு இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் போலியோ கிடையாது சார் இவர் இவ்வளவு கோவப்படுறாரு நாங்க சென்னைக்கு வந்தா நகரங்களுக்கு வந்தா பணம் சம்பாதிக்கலாம் மனிதர்களை சம்பாதிக்கலாம் எனக்கு கேட்கிறேன் அதுக்கு எதுக்கு நீ மதுரையில் இருந்து எங்க மெட்ராஸுக்கு வந்த நீ போக வேண்டியது தானையா வந்திருந்தால் முப்பது வருஷம் ஆகுதுங்க சொந்தமா வீடு வாங்கிதா ரெண்டு வீடு சின்ன வீடு இல்ல பெரிய வீடே தான் சின்ன வீடா இல்லைங்க பெரிய வீடாவே ரெண்டு வீடு வாங்கியிருக்காரு நீங்க தான் பாச பிணைப்பு அன்பு ஆதரவு என்னது சிக்கு சிக்கு வண்டி நுங்கு வண்டி நிலாச்சோறு என் ஊட்ட வண்டி தானே உன் பொண்ணையும் கூப்பிட்டு போயிட்டு இந்த ஆள் அவங்க பிள்ளைய மெடிக்கல் காலேஜ் மெட்ராஸ் சேர்த்துக்கிறாரு பாருங்க மேடு நாள் ஒரு மேடை நாள் ஒரு மேடை பொழுது ஒரு நடிப்பு அவன் பேர் விஜயகுமார் மேடையை பார்த்தோன்னு அவர் சொல்றாரு கடன்காரர்களாக ஆக்கிவிட்டது எங்களை இஎம்ஐ கட்ட சொல்லியது நான் என்ன கேட்கறேன் வாங்கின சம்பளத்தோட மூடிட்டு ஒழுங்கா இருக்க வேண்டியதுதானே உனக்கு பக்கத்து வீட்டில் பணியாரம் சாப்பிட்டாங்கன்னா நீ கஞ்சி குடிச்சா குடிச்சிட்டு போ அவன் வீட்டில் பணியாரம் சாப்பிட்டான் நீ இஎம்ஐ கட்டினா ஊன் தப்பு அவன் தான் வா வானு உன் கிட்னி அடிக்க கூப்பிடுறானே நீ யா போய் விழுந்துட்டு அவன் இஎம்ஐ கொடுக்குறான் இஎம்ஐ கொடுக்குறான் சார் கிராமத்தில் இருக்கிறதுக்கு தான் கபடி இருந்தது என்றைக்கு கபடி ஐபிஎலுக்கு போச்சோ அன்னைக்கு உலகம் முழுக்க அங்கீகரிக்கக்கூடிய ஒரு விளையாட்டாக இன்றைக்கு கபடி மாறி சொன்னால் நகரத்துக்காரன் கபடியை கொண்டு போனான் சார் எங்கிட்ட அன்பு இல்லைன்னு சொல்றீங்க மூணு நாளைக்கு முன்னாடி செய்தித்தாளில் பார்த்துருப்பீங்க பாகிஸ்தான்ல இருந்து நாலு தீவிரவாதிகளை பிடிச்சிருக்காங்க பிடிக்கும் போது சும்மா பிடிக்கல ஃபயர் பண்ணி தான் பிடிச்சிருக்காங்க அவன் இன்ஜூரி ஆயிட்டான் இந்த நாலு பேருக்குமே இந்திய ராணுவத்துடைய தலைமையகத்தில் வந்து ஒரு கட்டளை போகுது அவங்களை தயவு செஞ்சு காப்பாற்றுங்க அவங்களை வந்து பிடிச்சாகணும் ரெண்டாவது என்ன உயிர் முக்கியம் மனிதர்கள் கொள்றது நம்ம பாலிசியே கிடையாது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனை கொள்வது என்பது இந்தியாவுடைய பாலிசியே கிடையாது சொல்லிட்டு நம்ம போராத நேரம் அவனுக்கு ஓ நெகட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் அவ்வளோ சீக்கிரமாக கிடைக்காது மூன்று பாட்டில் ஓ நெகட்டி
இன்னொன்று சொல்கிறாருங்கள மகாத்மா காந்தி சொன்னாராம் கிராமங்கள் தான் என்னங்க சொன்னீங்க முதுகல் தலை நல்ல ஆட்டு எனக்கு என்னவோ இந்த ஆளுகிட்ட அந்த பிரக்கியானந்தாவும் வைசாலியும் படித்தது உண்மைதான் அந்த பசங்க எக்ஸ்ட்ரா இங்கே டியூஷன் படிச்சுக்குதுங்க சார் மகாத்மா காந்தி மெட்ராஸ் வந்தார் சார் ரவுலட் சட்டம் இயற்றப்பட்ட பொழுது ஒரு விஷயம் நடக்குது இந்தியா முழுக்க ஒரே நல்ல அர்த்தால் பண்ணோம் கடையை மூடணும் மகாத்மா காந்திக்கு உதயமானது அன்னைக்கு தான் எங்கே மெட்ராஸ் உட்காந்து போது கூப்பிட்டு சொல்றாரு ராஜாஜியை கூப்பிட்டு சொல்றாரு இந்தியா முழுக்க கடையை மூடணும் மூட முடியாதுங்க மூடுவோம் அனௌன்ஸ் பண்றா அப்படின்னு பண்ணியாச்சு இங்கிலாந்துல இருக்கிற தி டைம் சென்டர் ஆங்கில பத்திரிகை எழுதுறான் சென்னையில மெட்ராஸ்ல அன்றைக்கு மெட்ராஸ் மெட்ராஸ்ல காந்தி சொன்ன அந்த கதை கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ரொம்ப அதிர்ச்சியான விஷயம் என்னென்னா அந்த சென்னையில் மெட்ராஸில் பிளாட்ஃபாரத்தில் இட்லி விற்று கொண்டிருந்த அம்மா அன்னைக்கு இட்லி வித்தா தான் சாப்பிட முடியும் என்ற நிலைமை இருந்த அந்த அம்மா காந்திக்காக தேசத்திற்காக கடையை மூடிவிட்டால் என்று சொல்லுவீர்களே எங்களுக்கு தேசபக்தி அதிகம் சமூக பற்று அதிகம் இரக்கம் அதிகம் நகரங்களை குறை சொல்லாதீர்கள் எனவே நகரங்கள் உங்களை வாழ வைத்தது உண்ட வீட்டுக்கு ரெண்டகம் செய்தார் செய்யாதீர்கள் என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் கிராமத்தில் என்னையா வாழ்றாங்க ஒரு இடத்துல எப்படி பேசணுங்கிறது மூலம் ஒரு கிராமத்துக்காரருக்கு தெரியுத பஸ்ஸில் உட்காந்து குடும்ப விஷயத்த சத்தம் போட்டு பேசிட்டு உட்காந்துருப்பேன் என் மகளா மோகனூரில் கட்டி கொடுத்தேன் மூணாவது நாளே துரத்தி விட்டாங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரியணுமா அந்த பஸ்ஸு முழுவதும் அவர் மகளை மோகனூரில் கட்டி கொடுத்தானா மூணாவது நாளே துரத்தி விட்டாங்களாம் ஏண்டா இதை வந்து பக்கத்தில் இருக்க வேண்டானே கேட்குறேன் மெதுவாக பேசு இப்படி தான் ஒருத்தன் மொபைல் ஃபோனை எடுத்துகிட்டு எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு கிராமத்தில் ஆ ஆமாப்பா சொல் ஆ ஏன் மயந்தேன் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் பணம் எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு லட்சம் மஞ்ச பையில் சைக்கிளில் தான் வர்றேன் பைக்கில் வந்தால் தான் பிடிங்கிட்டு போயிடுறாங்கல்ல அதனால தான் யாருக்கும் தெரியாமல் சைக்கிளில் வாடா அப்படின்னு மஞ்ச பையன் முன்னால் தொங்க விட்டுருக்கேன் இப்போ தான் ஸ்டேட் பேங்க்கு கிராஸ் பண்ணி நால் ரோடு கடக்கிறேன் அந்த பணம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துருக்கு நினைக்கிறீங்க ஒரு நாலு பேர் இப்படியே பார்ப்பேன் ஸ்டேட் பேங்க்கு மஞ்ச பைய சைக்கிளு நாலு ரோட்டை கடக்கிறார் கடக்கட்டும் யார் கடக்கட்டும் அப்படின்னு போய் பணத்தை பிடுங்கினது மட்டும் இல்லாமல் மகனையும் போட்டு தள்ளிட்டேன் எதை எங்கே நின்று எதுக்கு சத்தம் போடணும்னு ஏதாவது ஒரு விவசாயம் இருக்கா கிராமத்து குறிப்புகளுக்கு பஸ்ஸில் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு ஏறி உட்காடுறாரியா டிரைவர் அப்போ தான் சாமி கும்பிட்டு பஸ்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அவரை பார்த்து சார் முத வண்டி கரூர் டு நாமக்கல் போகுது கிளம்பி போகிறப்ப பேசாமல் உட்காந்து போவேன் சார் வண்டி போயிடும்ல அப்படின் இருக்கேன் அவர் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு போகிறதுக்கு தாண்டா ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் உனக்கேண்டா அப்படி ஒரு சந்தேகம் அது இல்லை இதே மாதிரி தான் அஞ்சு மணிக்கு முந்தானால் ஒரு டிரைவரு கரூர்லேருந்து திண்டுக்கலுக்கே குஜிலியம்பாறை வழியாக ஓட்டிகிட்டு போனார் வெள்ளியான தாண்டலை மோதனர் தான் ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கார் டிரைவர் ஸ்பாட் அவுட்டு அந்த டிரைவர் இருந்தா காலம் காத்தால எங்கே இருந்துரா வந்து உனக்கு ஒன்றும் ஆகாதியா நீ ஓட்டியா அவருக்கு அப்படியே கால் ஸ்பிரேக் எங்கே ஆக்சிலேட்டர் எங்கேன்னு தலாவ ஆரம்பிச்சிட்டார் அவர் பாட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போகிறாரு உனக்கு என்ன ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு போனால் சும்மா போ பொண்ணு மாப்பிள்ளைய வாழ்த்திட்டு சாப்பிட்டு வா செய்ய மாட்டாங்க பொண்ணுக்கு எம்புட்டனாக போட்டிருப்பாங்க நாற்பது பார்த்தா பூரா கவரிங் மாதிரி தெரியுதுரா ஏமாற்றி விட்டாங்க உனக்கு தேவை அவன் தகரத்தை கூட மாட்டிட்டு உட்காந்து எடுத்துட்டு போகிறேன் உனக்கு என்ன எல்லாத்தையும் சத்தம் போட்டு பேசி 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 இந்த கிராமத்தில் எவ்வளோ பேர் ஏமாந்துருக்கேன் அன்னைக்கு ஒரு சோகத்தை வெளிப்படுத்துறது கூட எப்படி வெளிப்படுத்துனா நகரத்துலலாம் ஒரு டெத்துனா என் பாட்டுக்கு வருவேன் ஒரு மாலையை போடுவேன் ஆ எப்போ எடுக்கிறீங்க அஞ்சரைக்கு அஞ்சரைக்கு வர்றேன்ட்டு போகிறேன் தான் எவே வர்றேன் அஞ்சரைக்கு ஏன்னா போயிட்டு வரேன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு சம்பிரதாயம் வச்சுருப்பேன் அதனால் அப்படியே பார்த்துட்டு ஒரு மாலையை போட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க அவனு டக்குன்னு ஒரு வண்டி எடுப்பேன் சல்லுன்னு போகுது மின்மயான உள்ளே கொடுத்தோன்னே அவ்வளோதான் சாம்பல் மடித்து இந்திரா உங்கள் பெரியப்பா அப்படிங்கிறேன் 
என்னடா பெரியப்பா பொட்டலத்தில் ஆமாம் பின்னா அவங்க பெரியப்பா அப்பா தொங்க வச்சுக்கிட்டே இருக்க வேண்டியானா எங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்தால் அடுத்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் காகித காப்பி தூள் மடிக்கிற மாதிரி மடித்து கொடுத்துருவான் ஆனால் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு டெத்துனா அவங்க படுற கூ கூத்தும் கும்மாளமா ரெண்டு கிழவி ஒப்பாரி வச்சுச்சுங்க பாருங்கள் ஒரு கிராமத்தில் கிழவி ப செத்து கிடக்குது ரெண்டு கிழவிய கீழே விழுந்து முக்காடு போட்டுட்டு ஏ ராசாணி யானை கீழே போனாலும் பூனை கீழே போனாலும் முக்கா எக்கோ அப்படின்ட்டு இப்படி அண்ணாந்து பார்க்குது பாவக்கா காய்ச்சி தொங்கிட்டு இருக்குது எது இளவு பந்தலில் கிழவி பாட்டை மாற்றிட்டா பந்தலிலே பாவக்கா பந்தலிலே பாவக்கா கூட இருக்கிற கிழவி போகையில் பார்த்துக்கிருவான் போகையில் பார்த்துக்கிருவான் வீட்டுக்கார கிழவி நோட் பண்ணிட்டா இவளுக்கு ஒப்பாரி வைக்கல பாவக்காய கொல்லி அடிக்கிறதுக்கு ரெண்டும் திட்டம் போடுதுன்ட்டு அந்த கிழவி முக்காட்டுக்குள்ளே பூந்து தொட்டை என்ன வெட்டி போடுவேன் தொட்டை என்ன வெட்டி போடுவேன் நான் விதைக்கில் விட்டு இருக்கேன் எடுவட்ட சிரிக்கலா இளவ மட்டும் பாடுங்கடியாய் செத்த கிழமை நடந்தே கிளம்பிட்டார் ஏண்டா எனக்காக அழுகுதுகன்னு பார்த்தா மூணும் பாவக்காய கொள்ளிடிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருக்குதுகளே ஏதோ நம்மளை நினைச்சு அழுகுதுகன்னு நான் நிம்மதியாக படுத்துருந்தேன்னு கிழமை அவராக போனால் நடந்து போய் அதுவாக படுத்துக்கிருச்சு ஒரு கிராமத்தில் ஒரு டெத்தை நிம்மதியாக நடத்த விடுறான் ஐயா அதைத்தான் கேட்டார் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் வாங்க கடலூர் தனியே வேல் எங்கள் இனிய அண்ணனுக்கு என்ன பிரச்சனை இன்றைக்கி எங்க அண்ணனை வந்து பார்த்து உங்க அண்ணனுக்கு முதல்ல சப்ஜெக்டே தெரியல சப்ஜெக்டே இல்லைனா கத்துவாங்க கதறுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அன்னை நாங்கள் ரொம்ப நிதானமாக உங்களை பார்த்து கேட்குறோம்னே இத்தனை காலம் இல்லாமல் கொரோனா காலகட்டத்தில் மட்டும் ஏன் கிராமத்தில் அவ்வளவு மர்டர் நிகழ்ந்ததுன்னா கொரோனா காலகட்டத்தில் சென்னையில் இருக்க முடியாமல் உங்கள் நகரத்தாலெலாம் கிராமத்துக்கு முடியாதுட்டா அவை பண்ண கொலை அவ்வளவும் அக்யூஸ்டு பூரா அங்கேருந்து இங்கே தரவிறக்கம் பண்ணிட்டீங்க அதுவும் வெள்ளம் வந்துச்சு அப்படின்னு கடிதம் எழுதினாங்களாம் ஏன் வெள்ளம் வந்துச்சு பத்தடியில் தண்ணி வரணுன்னே ஆசைப்பட்டு நிலத்தை வாங்க வேண்டியது போய் பார்த்தா அது தோண்டினா பத்தடியில் தண்ணி வர்ற நகரம் கிடையாது மழை பெஞ்சிச்சுன்னா தலைக்கு மேலே பத்தடிக்கு தண்ணி வைக்கிற நகரம் எவ்வளவு பேச்சு நடுவில் எங்கே அணியை பார்த்து எவ்வளவு கோபமாக பேசிட்டு போயிட்டுங்க அன்னை நான் கேட்குறேன் பாத்ரூமில் வாலியில் ஜக்கில் மொண்டு ஊற்றி குளிக்கும் போதே உங்களுக்கு எப்படின்னா குளத்துலையும் ஆற்றுலையும் ஏரியிலையும் குளிக்கிற எங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் வாழ்ந்தா கரூர்ல வாழணும் அந்த ஆத்துல குளிக்கிற சொகம் எங்க வீட்டுக்காரம்மாவுக்கு சொந்தக்காரங்க பூரா இங்க கரூர்ல தான் இருக்காங்க சம்மர்ல அங்க வந்தா ஆத்துல நாங்க குளிப்போம் சின்ன பிள்ளையில திண்டுக்கல்ல ஆறுனா என்னன்னே தெரியாம வாழ்ந்தவங்க நாங்க செக்குக்கு மாடு கொடுத்தாலும் திண்டுக்கல்லுக்கு பொண்ணு கொடுக்காதன்னு பழமொழி காரணம் அந்த ஊருக்கு கட்டி கொடுத்தா தண்ணி எடுத்து அந்த பிள்ளை செத்துருன்ட்டு அப்படி ஒரு ஊர் தண்ணி பஞ்சத்துக்குன்னே பேர் போன ஊர் ஆனால் இந்த கரூர் அருமையான இந்த ஆறுக்கு நடுவிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆற்றங்கரை நாகரிகம் அந்த ஆற்றுல குளிக்கிறது ஒரு தனி சுகம்தான் சார் ஒரு குளத்தில் அக்கா இந்த பக்கம் குளிப்பா மனைவி இந்த பக்கம் குளிப்பா அம்மா அந்த பக்கம் குளிப்பா பக்கத்து வீட்டுக்காரி அந்த பக்கம் குளிச்சுட்டு இருப்பா அத்தனை பேரும் ஒரே குளத்தில் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஆண்களும் இந்த பக்கம் குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க மாடையும் அந்த பக்கம் கழுவிட்டு இருப்பாங்க நடுவர் அவர்களி அத்தனை பேரும் ஒரே குளத்தில் குளித்து கொண்டிருந்தார்கள் எவன் கேமரா எடுத்து போட்டோ எடுத்து வீடியோ போடுவான்ற பயம் இல்லாமல் குளித்து கொண்டிருந்தது கிராமம் சொந்த வீட்டில் பாத்ரூமில் குளிக்கும் போது கூட எவன் ஸ்பை கேமரா வச்சுருவான் பயந்து பயந்து குளிக்கிற நகரம் தானே உங்களுது இனியவா இந்த கேமராவெல்லாம் நீ பார்க்கவே இல்லையா பிள்ளையெல்லாம் வீட்டில் நிம்மதியாக ஒரு இடத்துல குளிக்க முடியுதா உடை மாற்ற முடியுதா யா ஏதோ ஒரு சின்ன துணியை பார்த்தா கூட கேமரா கேமரா அப்படின்ட்டு பயப்படுற மாதிரி ஆயிருச்சு ஐயா பொழப்பு சார் ஆவி பறக்க சோறாக்கி அன்புடனே பரிமாறினால் அது கிராமம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு பிச்சை போட்டால் அது நகரம் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் காஞ்சி போன பீசாவையும் பர்கரையும் பிரட்டையும் திங்கும் போதே உங்களுக்கு இப்படி இருக்குதுன்னா பழைய சோறையும் பச்சை மிளகாயும் நறுக்குன்னு கடிச்சு திங்குற எங்களுக்கு எவ்வளவு சூடு வரணும் இருக்கு நீ வேற ஏயா பசியோட இருக்கப்ப இப்படி ஞாபகப்படுத்திட்டு இருக்க பழைய சோறு மோரு பச்சை வெங்காயம் சும்மா வாயெல்லாம் ஊறுது ஆனா டவுன்ல சுடுற தோசையை பார்த்தா வாய் ஊறுதா ஆனா இதை சொல்றப்ப எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு நடுவர் அவர்களே ஆடி கார்ல போறதுதான் 
சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி நிம்மதி அப்படின்னு நினைக்கிறது நகரத்து வாழ்க்கை ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறது தான் சந்தோஷம் நினைக்கிறது தான் கிராமத்து வாழ்க்கை என் தாத்தா பாட்டி எல்லாம் அந்த கறி குழம்பு ஊற்றி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு நடுவர்களை கோச்சிக்க கூடாது கறி குழம்பெல்லாம் ஊற்றி நல்லா சாப்பிட்டுட்டு வயிறு முட்டை சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் அதை செரிக்கிறதுக்காக ஏ அந்த வெத்தலை பார்க்க கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்டது செரிக்க வெத்தலை பார்க்க போட்டால் அது கிராமத்து வாழ்க்கை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டேப்லெட்டு சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேப்லெட்டை போடுறதாய் அவங்க நகரத்து வாழ்க்கை சார் நாங்கள்லாம் சின்ன வயசில் போய் விளையாடுவோம் சார் காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் விளையாடுவோம் எங்கள் அம்மாலாம் வெளுத்து விட்டுருவோம் வீட்டுக்கே வராமல் அப்படி என்ன விளையாடி வேண்டி கிடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் கிராமத்தில் விளையாடினா உடல் மட்டும்தான் அழுக்கானது நகரத்தில் குழந்தைகளிடம் செல்போனை கொடுத்து விளையாட வைக்கிறீர்களே உங்கள் குழந்தைகளின் மனம் அழுக்காகி கொண்டிருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை ஒருத்தன் ஏன் பெரிய பணக்கார சிட்டியில தான் இருக்கிறான் அவன் பிள்ளைய கூப்பிட்டுட்டு கிராமத்துக்கு வந்திருக்கான் வந்தப்போ பார்த்தா அவன் பிள்ளை விரல் சூப்பிட்டு இருந்திருக்கிறான் அந்த கிராமத்தில் இருந்த அந்த பையனுடைய அப்பா கேட்டிருக்காரு ஏண்டா என் பேரை ஏண்டா விரல் சூப்பிக்கிட்டே இருக்கான் பா சிட்டியில் இருக்கிற அத்தனை மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்லையும் டாக்டர் கிட்டையும் கன்சல்ட் பண்ணிட்டேன் வாயில் இருக்கிற விரலை மட்டும் எடுக்கவே மாட்டேங்கிறான் நானும் பிரித்து பிரித்து விடுற நைட்டுக்கெல்லாம் டப்பு டப்புன்னு வாயில் விரலை வச்சுக்கிறான் அம்பா நீடா அஞ்சு வயசு ஆகுது இன்னுமாடா விரல் சுப்பிறான் ஏய் போய் ஒரு பெரிய துணியாக வாங்கிட்டு வாடா அவன் டவுசரை விட பெரிய துணியாக அப்படின்னு இருக்கார் ஏப்பா எவ்வளவு ஐம்பதாயிரத்து மேலாம் செலவு பண்ணிட்டு டவுசரை தச்சு கொடுத்து என்ன பண்ண போறே அவன் அளவை பெரிய துணியா எடுத்துட்டு வரான்னாரு பெரிய அளவுல ஒரு டவுசரை தச்சு அவன் பேரனுக்கு போட்டு விட்டாரு வாயில விரல வைக்கலான்னு போனான் டவுசர் அவுந்து உந்துச்சு மானமா விரலான்னு பார்த்தா மானம் தான் முக்கியம்னு டவுசரை பிடிச்சான் விரல் சூப்பர்த நிறுத்திப்பிட்டான் நடுவர் அவர்ல இந்த கிராமத்துல தான் இந்த சிந்திக்க கூடிய ஆற்றல்லாம் இருக்கும் நகரத்துல சிந்திக்க கூடிய ஆற்றலே கிடையாது நடுவர் அவர்ல நகரத்து காதலே பாருங்களேன் அந்த பொம்பளை பிள்ளைய அடிடா அவல உதடா அவல வெற்றா அவல குத்துரா அவல ஏமாத்திட்டு போயிட்டானா வச்சிருக்கான் நடுவர்லே நீ தாண்டி ஒஸ்தி பொண்ணா நான் தானே டஸ்டு பின்னா பார்த்து ரேட்ட பேசுடா அவளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஓனர் நானுடான்ற கேவலமான காதல் தான் உங்களுடைய நகரத்து காதல் ஆனா கிராமத்துல சேர முடியாத காதல் இருக்கு இல்லையா அந்த காதலை கூட மென்சோகத்தோட அழகா சொல்லுவான் நடுவர் அவர்லே கண்ணு தான் தூங்கவில்லை காரணம் தோணவில்லை பொண்ணு நீ ஜாதி முல்ல பூமால ஆகவில்லை கண்ணி நீ நாத்து கண்ணன்னா காத்து ஒண்ணு தான் கூடவில்லை கூறப்பட்டு செயல நான் வாங்கி வரும் வேலை போடு ஒரு மால நீ சொல்லு அந்த நாள உனக்காக நான் காத்திருந்தேன் பதில் கூறு என் தாயி ஆசையில பாத்தி கட்டி நாத்து ஒண்ணு நட்டு வச்ச வா பூவாயி இதுதான் நடுவர்களே நகரத்து காதலுக்கும் கிராமத்து காதலுக்கும் இருக்க வித்தியாசம் நடுவர்களே எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் இருக்காது நீங்க கிளாரிஃபை பண்றீங்களா கேளு சிட்டியில ஒரு பொம்பளை பிள்ள ஒரு மூணு வார்த்தையை சொல்லிச்சு அந்த மூணு வார்த்தைக்கு நீங்க தான் எனக்கு டெபினேஷன் சொல்றோம் தமிழ்நாட்டு பாடநூல் கழகத்துடைய தலைவர் வேற சொல்றீங்களா சொல்லு சாமி அதை தெரிஞ்சா சொல்றேன் நானு இதெல்லாம் எனக்கு பிசிக்ஸ்ல சொல்லி தரல சாமி இருந்தாலும் நீ கேளு நான் சொல்றேன் லவ்வர் பாய் ஃப்ரெண்ட் பாய் பெஸ்டி எங்க கிராமத்துல கிடையாது உங்க நகரத்துல தான் இருக்கு அந்த மூணுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் நடுவர் லவ்வருக்கு மட்டும்தான் எனக்கு அர்த்தம் தெரியுது பாய் ஃப்ரெண்டு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அது அண்ணன் அது கணக்கில் ஓடுதுன்னு தெரில பாய் பெஸ்டி அப்படிங்கிற வார்த்தை நீ சொல்லி தான் இது வரைக்கும் இப்போ தான் நான் மொத முதல்ல கேள்விப்படுறேன் இந்த விஷயத்தில் நமக்கு அவ்வளவு அறிவு இல்லைங்க அது லவ்வருக்கு கீழே ஃப்ரெண்டுக்கு மேலையாம் ஆனால் நடுவர்களே கிராமத்து பெண்கள் இருக்கிறார்களே தான் நேசிக்கின்ற ஒருவனை தவிர மீதி எல்லாரையும் அண்ணன் அண்ணன்னு தான் கூப்பிடுவா தெரியுமா அந்த பண்பாடு கிராமத்தில் தான் இருக்கும் தெரியுமா தர்மதுரைன்னு ஒரு படத்தில் நடுவர்களே அந்த கதாநாயகி அந்த கதாநாயகனை முதல்ல சந்திக்கும் போது அண்ணன் தான் கூப்பிடுவா விஜய் சேதுபதியே வைரமுத்து அவர்கள் அழகாக நடுவில் எழுதியிருப்பாரு ஊரில் உள்ளான எல்லா அண்ணன் அண்ணை சொல்லி கூப்பிட்டேன் ஒன்று மட்டும் தானே இப்போ மாமானு நான் கூப்பிட்டேன் எவ்வளவு அழகு எவ்வளவு கண்ணியம் இருக்கு நடுவர் இல்லையா அந்த நேசத்துல இவங்க என்னன்னா கிராமம் அப்படின்னாலே சினிமாவில் போய் பார்த்து அழுக்கு வேட்டி 
டவுசருக்கு மேல வேஷ்டியை கட்டிக்கிட்டு அவனை செஞ்சிருவேன் இவனை வெட்டிடுவேன் அவனை மாப்பிள்ள குத்திடுவேன் அப்படின்ற கிராமத்தையே சினிமாவில் பார்த்துட்டு கிராமம்னாலே இப்படித்தான் இருக்கும்னு ஒரு மாய பிம்பத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்காங்க உண்மையா சொல்லுங்க கரூரும் மதுரையும் அப்படியா இருக்கு தர்மதுரையிலையும் காமிச்சிருப்பாங்க நடுவில் கிராமத்தில் இருக்கிற அந்த பொண்ணு தினந்தோறும் லைப்ரரிக்கு போவா கிராமத்தில் பிறந்த கதாநாயகன் படித்து முதல் மருத்துவராக முதல் பட்டதாரியாக அந்த குடும்பத்தில் உருவாவான் இன்னைக்கு கிராமத்தில் இருக்கிறதெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஆனால் இன்னும் சினிமாவில் குத்தறதை காட்டுறதையே பார்த்துட்டு வந்து கிராமத்தை குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நடுவர் அவர்களே ஃபெர்டிலிட்டி சென்டர் கிராமத்தில் இருக்குதா நகரத்தில் இருக்கா விதை இல்லாத திராட்சை விதை இல்லாத எல்லா பழத்தையும் சாப்பிட்டுப்பட்டு கடைசியில் ஆண்மை குறைவு ஏற்பட்டு ஃபெர்டிலிட்டி சென்டரை நாடி நிற்பது கிராமத்தானா நகரத்தானா நடுவரவில் எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் தெரியும் என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு வந்து எங்களை அவ்வளவு குறை சொல்கிறாங்களே நடுவரில் சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு பையன் போய் அவங்க அப்பா கிட்ட அழகான் அப்பா எனக்கு பைக் வாங்கி கொடு அப்படின்னு சொல்லி உடனடியாக அந்த பையனுக்கு ரெண்டு லட்சம் ரூபா போட்டு கேடிஎம் பைக் வாங்கி கொடுக்குறாங்க ஆனால் அந்த தந்தைகளுக்கு தெரிவதில்லை இரண்டு லட்சம் ரூபாய் பைக்கை வாங்கி கொடுத்து விலை மதிப்பில்லாத தன் பிள்ளையின் உயிரை இழந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நகரத்து தந்தைகள் ஆனால் எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு அஞ்சு ரூபா கொடுத்து ஒரு சைக்கிள் வாங்குவனோட ஒரு குட்டி ஓண்டு சைக்கிள் இருக்கும் அஞ்சு ரூபா சைக்கிள் ஒரு மணி நேரம் வாடகை அந்த சைக்கிள் ஓட்டி அஞ்சு ரூபாய்க்கு நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் பார்த்தீங்களா கடைசி வரை அந்த நினைவு எங்கள் நெஞ்சில் நீங்காமல் இருக்கும் அதுதானே கிராமத்து வாழ்க்கை கிராமத்தான் புளிய மரத்தெல்லாம் நட்டு வச்சான் நடுவர்களே எதுக்கு புளிய மரத்தை நட்டு வச்சாலும் சிட்டியில் இருக்கிறவங்களாம் பிரேக் பிடிக்காத லாரியை கொண்டு வந்து மோதுறதுக்கா ஏன் கிராமத்தில் இருக்கவங்களாம் சாலை ஓரங்களில் புளிய மரத்தை நட்டு வச்சான் ஒரு ஊரை விட்டு இன்னொரு ஊருக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கும் போது ஒருவேளை அவனுக்கு நாக்கு வரண்டு மயக்கம் வந்துச்சுன்னா அந்த புளிய மரத்திலிருந்து விழற ஒரு புளியங்காயை எடுத்து கடிச்சான் அப்படின்னு சொன்னா அவன் நாக்கில் உமிழ் நீர் சுரக்கும் அதனால அவன் மயக்கம் வராம ஒரு ஊர்ல இருந்து இன்னொரு ஊருக்கு நடந்து போவான்னு நடந்து போகின்ற பாதசாரியின் மீது கூட பாசம் வைத்தவன் கிராமத்தான் நடுவர்ல ஒரு கிராமத்தில் குளக்கரையில் பூரா வெறும் பனை மரமா நட்டு வச்சிருப்பான் ஏன் மற்ற மரங்களை நடாம கிராமத்தான் பனை மரத்தை நட்டு வச்சான் தெரியுமா மற்ற மரங்களுக்கெல்லாம் ஆணி வேர் தான் உண்டு பனை மரங்களுக்கு மட்டும்தான் சல்லி வேர் உண்டு அதுதான் கரைகளை உடையாமல் பாதுகாக்கும் அதனால் நீர்நிலைகள் பாதுகாக்கப்படும் முன்னே யோசிச்சு வச்சவன் கிராமத்தான் நடுவர்கள் நான் கேட்கிறேன் எங்க ஊர்ல இருக்கிற குளத்திலையும் ஆத்திலையும் ஏரியிலையும் தண்ணி எடுத்து குடிக்கிறது நீங்க நீங்க வந்து எங்களை குறை சொல்றீங்களா சென்னையில முதல்ல உங்களுக்கு நீராதாரம் இருக்காங்க வீராணத்துல இருந்து ஓசியில தண்ணி வாங்கி குடிக்கிறவங்க தாங்க உங்க நகரத்தார்கள் அதை விட்டுவிட்டு நடுவர்கள் நியாயமா நான் இப்படி கேட்டு நிறைவு செய்கின்றேன் நடுவர்கள் எங்களுடைய கிராமத்தில் எங்களுடைய கிராமத்தில் எப்பொழுதும் முதியோர் இல்லம் என்ற ஒன்று கிடையவே கிடையாது எங்க அப்பா எங்க அம்மா எங்க தாத்தா எங்க பாட்டி அவங்களுக்கு வயசானா கூட அவங்களை திணையில வச்சு அவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு கடைசி வரை அவர்கள் உயிர் பிரியும் வரை உடன் இருந்து வழி அனுப்புபவன் தான் கிராமத்தான் கொஞ்சம் ட்ரபுள் வந்தாலே பெத்தவங்களை கொண்டு போயிட்டு முதியோர் இல்லத்துல விட்டு அவங்க எல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க ஏஜ் ஆயிடுச்சு இல்ல அப்படின்னு ஸ்டைலா பேசிக்கிட்டு அதுவரை பராமரித்த பெற்றோர்கள் மீது பாசம் இல்லாத துரோகிகள் நகரத்தார்கள் நடுவர் அவர்களே ஒரு கவிஞன் அழகாக எழுதினான் முதியோர் இல்லத்தை பற்றி இது மனித காட்சி சாலை இங்கு மிருகங்கள் வந்து மனிதர்களை பார்த்து விட்டு செல்லுகின்றன என்று நடுவர் அவர்களே நீங்களும் கிராமத்தில் இருந்து ஒருத்தவங்களை பார்த்து நேசிச்சு அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வந்து மேடைக்கு எதிரில் உட்கார வச்சு அவங்கள பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இந்த மேடையிலேருந்து பேசுகிற காரணத்தினால எங்கள் அந்நிய மனசில் நினச்சி கிராமத்தார்கள் தான் கண்ணில் கனிவையும் நெஞ்சில் வீரத்தையும் கொஞ்சம் ஈரத்தையும் வைத்திருப்பார்கள் என்று நல்லதொரு தீர்ப்பை தருமாறு கேட்டு செவிசாய் தாத்து அன்பு நெஞ்சங்களுக்கும் நன்றி கூறிடம் அவனுடைய நன்றி வணக்கம் எம்ஜிஆர் பெரிய இடத்து பெண்ங்கிற படத்தில் மாட்டு வண்டியில் சரோஜா தேவி உட்கார வச்சுட்டு ஒரு பாட்டு பாட்டிட்டு வருவார் பாரப்பா பழனியப்பா பட்டணமா பட்டணமா ஊரப்பா பெரியதப்பா உள்ளந்தான் சிறியதப்பா பாரப்பா பழனியப்பா பட்டணமா பட்டணமா தக்கு 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 அவனை பின்னாடி காலேஜ் படிக்கிற பிள்ளைகள வச்சுட்டு மாட்டு வண்டியில் அதில் ஒரு வரி பாடுவார் பட்டணத்து காதலப்பா பாதியிலே மறையுதப்பா 
பட்டிக்காட்டு காதலுக்கு கெட்டியான உருவம் அப்பா ஏட்டினிலே படிக்குதப்பா எடுத்து சொன்னா புரியலப்பா நாட்டுக்கு தான் ராணி அப்பா வீட்டுக்கு அவன் மனைவி அப்பா பாரப்பா பழனி அப்பா பட்டணமா பட்டணமா அப்படின்னு பட்டணத்து காதலப்பா பாதியிலே மறையுதப்பா உண்மையிலே கிராமத்தில் ஒருத்தன் இப்படி தான் கச்சேரி நடத்திட்டு இருந்தான் நிறைய பேர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு கூட்டம்லாம் களைஞ்சு போயிட்டே இருந்துச்சு பார்த்தான் ஐயோயோ கூட்டம்லாம் களையுதுரா ஏதாவது ஒரு ஐடியா பண்ணணுமே உட்கார வைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டை ஆரம்பித்தான் மதுரை அரசாளும் மீனாட்சி அப்படின்னா மதுரைக்காரன் பூரா வந்து திருப்பி உட்காந்து எங்கள் மதுரையை பற்றி பாடிய அண்ணனவர்களுக்கு ரூபாய் நூறை அன்பளிப்பார்கள் பார்த்தான் ஒவ்வொரு ஊரா இனி நம்ம பிட்ட போட்டுற வேண்டியதுதான் அப்படின்ட்டு தஞ்சாவூர் மண்ணை எடுத்து தாமிரபர் தஞ்சாவூர் காரணம் எங்கள் தஞ்சாவூரை பாடிய அண்ணனவர்களுக்கு இரநூறு ரூபான்ட்டு அவன் உடனே மனப்பார மாடு கட்டி மாயவர ஏறு போட்டி அதில் எல்லா ஊரும் வரும் வயக்காட்ட உழுது போடு செல்ல கண்ணு பொதிய ஏற்றி வண்டியிலே பொள்ளாச்சி எங்கள் பொள்ளாச்சியை பாடி அண்ணன் அவர்களுக்கு ஐநூறு ரூபான்ட்டு அப்படியே ஊர் ஊரா பாடிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படியே பார்த்தான் சேலங்கட்டி மாம்பழமே திண்டுக்கல் பலா பழமே சேலத்துக்காரன் திண்டுக்கல் காரன் ஆளுக்கு ஐநூறு ரூபா ஆஹா வசூல் பின்னி எடுத்துக்கிட்டு இருக்கம்ரான்னு கூட்டத்தில் ஒருத்தன் இந்திக்காரன் வந்து உக்காந்தேன் அப்படியே பார்த்துட்டு பாம்பே பாம்பே பாம்பேன்னு அவன் ஊரை பற்றி பாட சொல்கிறேன் பாம்பே எல்லா ஊருக்கும் பாட்டு இருக்கு பாம்பேக்கு நான் எங்கே போகிறது அப்படின்னா அச்சாம்பார் கிராமத்துக்காரன் நாதர் முடி மேல் இருக்கும் நல்ல பாம்பே உனக்கு நல்ல பெயர் வைத்தது யார் சொல்லு பாம்பே ஆடு பாம்பே விளையாடு பாம்பே டூ தௌசண்ட் ருபேஸ் இந்த கிராமத்தில் நாடகத்தில் இந்த பப்புன்னு ஒருத்தன் வருவான் பாருங்க அவனுக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் உலகத்தில் நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கரூர்லேருந்து திண்டுக்கலுக்கு நேர் வழின்னு ஒரு பஸ்ஸு போகும் அது நேர் வழியே கிடையாது இருக்கிறதுலேயே பயங்கரமான வழி அதுதான் நேர் வழி பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் அப்படின்னா இங்கேருந்து தாந்தோணி மலையில் நிறுத்துகிறவர் வெள்ளியானே ஆகா பாளையம் கோயிலூர் குச்சிலியம்பாறை நிறுத்தி எரியோடு எரியோடு பிரிவு நாலு ரோடு ஆர்எவிஎஸ் காலேஜ் ஜிடிஎன் காலேஜ் காட்டாஸ்பத்திரி அதனால் ஐம்பத்தி ரெண்டு ஸ்டாப்பு நேர் வழி நாங்க இல்லைடா அப்படி தான்டா நேர் வழி அப்புறம் மற்ற ஊருக்காரெல்லாம் போய் இறங்க வேணாமா அப்படி திண்டுக்கல்லேருந்து இப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருந்திருக்கு ஒரு பஸ்ஸு நல்ல முகூர்த்த நாள் கண்டக்டர் வந்து ஒன்லி கரூர் வேற யாரும் யாரப்படாது குஜிலேயும் பார நோ குஜிலேயும் பார வெள்ளியனா ஆ கரூர் பார்த்துலாம்டா கரூருக்கு டிக்கெட் எடுக்கிறேன் வெள்ளியனையில் இறக்கி விட்டுரு முடியாது ஒன்லி கரூர் பார்த்தாங்க ரெண்டு வெள்ளியனை காரங்க வெள்ளியணையில் நிற்காது ஆ வண்டியில் ஏறிட்டாங்க ஏறி ரெண்டு பேரும் சிக்னல் கொடுக்குறேன் மாப்பிள்ள ஆளுக்கு ஒரு சிகரெட் எடுத்தேன் எது பாளையம் தான் நபர் குஜிலையம் பாறை தான் ஒன்று அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் கண்டட்டு பஸ்ஸில் தம்மடிக்கப்படாது என்ன எழுதி போட்டிருக்கேன் பார்த்தியா வெள்ளியணை நெருங்குது புகை பிடித்தால் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனரால் இறக்கிவிடப்படுவீர் வெள்ளியானை வந்துருச்சு இறங்கிடா கீழே இறங்கிட்டாங்க பார்த்தா இறக்கி விட்டேல நாங்கள் தான் அந்த வெள்ளியானை காரைஞ்ச ஐயோ ஏமாற்றி விட்டாங்களே அவன் தான் கேட்குறான்ல இந்த வெள்ளியானையில் இறக்கினா என்ன முகூர்த்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு பிஃபுல் பிஸியா அப்பெல்லாம் அந்த ஊர்லாம் அவருக்கு ஊர் மாதிரி தெரியவே தெரியாது ஏது குஜிலையும் பாரு பாளையம் கோயிலூர் ஆ ஒன்லி கரூர் வசூலை பார்க்குறதுக்கு அவர் பண்ணுவார் ஆனால் இதே இறங்கிட்டான்ல அது மாதிரி கிராமத்துக்காரனை நம்ம நினைக்க நான் ஒன்றும் தெரியாதுன்னா ஆனால் அங்கே பயங்கரமான பிரெயினு அதுதான் சொன்னார் நிறைவாக நகரமே என்ற அணியை நிறைவு செய்ய மதுரை சங்கர் வாப்பா உன்னை பார்க்க இப்போ ரொம்ப பாவமாக இருக்கு ஏன்னா மக்கள் பூரா கிராமத்து பக்கம் அப்படியே அணி சேர்ந்துட்டாங்க 
நீ இப்ப நகரத்துக்கு எப்படி இழுத்துட்டு வர போறியோ பாவம் இல்ல நான் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன் தனிகைவேலுக்கு என்ன பிரச்சனை அவர் கேட்கிறாரு வாளியும் பக்கெட்டும் கப்பும் குளிக்கிற ஐயா ஆடு மாடோட குளிக்கிற உனக்கே இவ்வளவு கொழுப்புனா மாடர்ன் பாத்ரூம்ல செவரை திறந்து விட்டு ஜோதியா மாதிரி தக்கச்சுக்கு தக்கச்சுக்கு டான்ஸ் போடுற எங்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கா அவரு ஒரு விளம்பரம் போடுறாங்கல்ல ஆடி கொண்டு குளிக்கலாமே அப்படின்னு ஆடிக்கிட்டே குளிப்பாங்களாம் இல்ல உண்மைதான் இல்ல யோசிச்சு பாருங்க அவர் வந்து என்ன பேச்சு அதுல அவர் சொல்றாரு பாய் பெஸ்டி லவ்வர் பாய் ஃப்ரெண்ட் என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்ன பிரச்சனை உனக்கு அந்த மூணு பதவிலையும் ஒரு பதவி கூட கிடைக்கல வாழ்க்கை முழுக்க இனி அது கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பும் இல்லை உனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை யோசித்து இப்போ நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் நீங்கள் நக நன்றி இல்லாமல் நகரத்தை இவ்வளவு தூற்றுகிறீர்களே நன்றி இல்லாமல் இவ் நகரத்தை இவ்வளவு தூற்றுகிறீர்களே யோசிச்சு பாருங்கள் சார் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்த மதுரையோட அலங்காநல்லூரையும் பாலமேட்டையும் சக்குடியையும் ஜல்லிக்கட்டு நடத்துறக்கு மீட்டு தந்து எங்கள் சென்னை மெரினா புரட்சி என்பதை மறந்து விட்டு பேசாதீங்க நீங்கள் சார் முப்பது நாளைக்கு மேல போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் தனிக வேல் சொன்னாரு பாய் பெஸ்டி பாய் ஃப்ரெண்டு எத்தனை பேர் என்னமோ இவர் பேசும்போது எனக்கு உண்மையிலே ரொம்ப கோபமா இருந்தது என்னமோ நகரத்து பெண்கள் எல்லாம் வரைமுறை தெரியாமல் பழகுகிற மாதிரி உண்மையிலேயே முப்பது நாளைக்கு மேல சார் எல்லாம் பீச்சில் உட்காந்துருக்கான் ரைபும் பகலுமா எல்லாரும் உட்காந்துருக்கான் பொம்பளை பிள்ளைகிட்ட டிவி காரங்க பேட்டி எடுக்கிறாங்க ஏப்பா ரவும் பகலுமா உட்காந்துருக்கிறியே உனக்கு எதுவும் பிரச்சனை இல்லையா எதுவும் பாலியல் பிரச்சனை ஒரு பாலியல் பிரச்சனை கூட அந்த முப்பது நாளிலே ஒரு புகார் கூட வரவில்லை நடுபுறவர்களே நீங்கள் நகரத்து பெண்களினுடைய ஆண்கள் உண்மையிலேயே ஆவி பறக்க சோறு சாப்பிட்டது தான் ரொம்ப பெருமையா நடுவர்களே யதார்த்தம் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் கல்யாணம் பண்ணி ஒரு மருமக முதல் முதல் வீட்டுக்கு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் டெய்லி சமைக்க சொல்லுவா மாமியா சமைச்சு சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் உண்மையிலேயே சமைச்சு சாப்பாடு போட்டுட்டே இருப்பாங்களாம் எப்பயுமே மாமியா ஒரு ஒரு மாசம் கடந்தோடனே மாமியா ஒரு கேள்வி கேட்பா மருமகிட்ட என்ன தெரியுமா நீ எப்பம்மா ஆறுன சோறு போட போறேன்னு கேட்பா நீ எப்பம்மா ஆறுன சோறு போட போறேன்னு ஏன் தெரியுமா சூட்டிலே சாப்பாட்டோட ருசி தெரியாது சார் எது கிடைச்சாலும் நல்லா இருக்கும் அப்படியே வேவேமாக சாப்பிட்ருவான் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த சாப்பாட்டோட ருசி தெரியும் அப்போ தான் உண்மையிலேயே மாமியாருக்கு உறப்பு சேராதுன்னு உறப்பை குறைச்சிருக்காளா மாமனாருக்கு சுகர் சேராதுன்னு இனிப்பை குறைச்சிருக்காளா புருஷனுக்கு உப்பு சேர்த்தா பிடிக்கும்னு உப்பை சேர்த்துருக்காளாங்கிற பக்குவம் ஒரு பெண்ணிடத்திலே வந்திருக்கிறது என்றால் அவர் ஆறுன சோறு போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கும்னு அன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தான் நாங்களும் அதே மாதிரி ஆறுன சோறு போட்டோம் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இல்லை உனக்கு என்ன பிரச்சனை நான் கேட்கிறேன் பக்குவத்தை சொல்லி கொடுக்குறதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை அதில் அவர் வந்து நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை எல்லாரும் அப்பார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கையை பற்றி ரொம்ப சாதாரணமாக பேச நடுவர் கூட சொன்னார் நீங்கள் காத்த எண்பது லட்சம் கொடுத்து வாங்கியிருக்கீங்க நடுவரவர்களை நீங்கள் ஒன்றே ஒன்றை மட்டும் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் கிராமங்களிலே இன்னமும் இந்த தெரு அந்த தெரு அதுக்குள்ளே இவர் வரக்கூடாது இதுக்குள்ளே இவர் வரக்கூடாது என்கிற கொள்கைகளும் கோட்பாடுகளும் இருக்கிறது ஆனால் எங்கள் நகரங்களிலே அது கிடையாது நீங்கள் சொல்லுகிற கு குறைந்த ஜாதி உள்ளவர் உங்களுக்கு மேலே இருக்கிற அடுக்கு மாடியிலே உங்களுக்கு மேலே இருப்பார் நீங்கள் சொல்லுகிற உயர்ந்த ஜாதி அவருக்கு கீழே இருக்கிற அடுக்கு மாடி வீட்டிலே இருப்பார் ஜாதிகளையும் மதங்களையும் உடைத்தது எங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட் வாழ்க்கை சார் யோசிச்சு பாருங்க ரொம்ப சாதாரணமா அவர் பேசுறாரு அதுல என்ன பெர்டிலிட்டி சென்டர் என்ன பெர்டிலிட்டி சென்டர்ல உனக்கு என்ன பிரச்சனை வயிறு <laughs> <laughs> ஒரு நாள் அப்படி தான் மதுரையில் பட்டி மன்றம் எங்கள் நடுவர் வர லேட் ஆயிடுச்சு திடீர்னு கலை உள்ளே வந்துச்சு கூட்டமாக கச கசன்னு பேசினா என்ன பிரச்சனை நடுவர் வர லேட் ஆகுது அட சுக்கர சூத்து சரியாக போகும் அப்படின்னா சுக்கரச்சி யார் கூத்துறது இல்லை நடுவருக்கா பேச்சாளருக்கான்னு தெரியல அது வேறு பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாம் அதுவே சரியாக போயிடுமா யோசிச்சு பாருங்கள் இன்றைக்கி மருத்துவம் எந்த அளவிற்கு வளர்ந்துருக்கிறது சார் நீங்கள் கிராமத்தில் நிறைய அறியாமல் இருக்கும் சார் என்ன பிரச்சனை நீங்கள் பாருங்களேன் சீரியல் பார்க்குறதுல கூட நிறைய பிரச்சனை நடக்கும் இந்த ஒரு டிவி சீரியலில் அந்த அம்பியா ஒன்று நடிச்சிது சன் டிவியில் அந்த பேர் எனக்கு தெரியல நான் அந்த சீரியல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு பாட்டியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் 
அந்த கதாநாயகி ஏதோ ஒரு பங்களா குளம் தூக்கி ஒழிச்சு வச்சுருவாங்க போல அதே தெருவுக்குள்ளதான் சார் ஒரு வாரமா அந்த அம்பியா சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அந்த பிள்ளையை கண்டுபிடிக்க முடியல திடீர்னு இந்த கிழவி கத்துது ஏ அறிவு கட்டவளை முட்டா பயிற்சி இருக்கே அவளே இவளே இந்த ஏத்த வீட்டுல தாண்டி இருக்கா உள்ள போ உள்ள போன்னு கத்துது அதுக்கு தெரியல அது டிவி கூட தான் நடக்குதுன்னு அப்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையில அது நடக்கிற மாதிரி இதுல அதை விட பெரிய பிரச்சனை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் எது தெரியுமா பிரச்சனை இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் அது பிரச்சனை இது பிரச்சனை அதெல்லாம் கிடையாது இன்னைக்கு பெரிய பிரச்சனையே கோபியோட குட்டு பாக்கிய லட்சுமிட்ட உடஞ்சு போச்சு பாக்கிய லட்சுமி இப்போ என்ன முடிவு எடுப்பா சரி அவ எடுத்த முடிவு சரியா தப்பா தமிழ்நாடே சார் என் பொண்டாட்டிலாம் நூறு சதவீதம் அந்த கோபியால வீட்டில் நிம்மதியை நம்ம நடந்து போக முடியல சீரியல் பார்த்தேன் பத்து நாளாக ஒருத்தன் கண்ணு முழிக்காம படுத்தே இருக்கேன் ஐயா எங்க வீட்டுக்காரமாவும் எப்ப எந்திரிமே நேற்று தான் விரல ஆடி இருக்கு விரல ஆடிருச்சு முழிச்சிருவாரு பத்து நாளா இத உட்காந்து எல்லாம் பாத்துட்டு முழிச்சிருவாரு அனைமா மேட்ரு முடிஞ்சிருச்சு போல அப்படின்ட்டு பத்து நாளு திங்கக்கிழமை படுத்தவரு அடுத்த திங்கக்கிழமை வரைக்கும் இன்னும் எந்திரிக்கல ஒரு சீரியல்ல இத நானும் கூட சேர்ந்து உட்காந்து பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்கேன் என்ன செய்ய சொல்றீங்க இல்லைன்னு உண்மை எவ்வளவு பிரச்சனை நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒன்றும் செய்ய முடியல சார் இந்த என் கூட வேலை பார்க்குற ஒரு பையன் இந்த பயங்கரமாக லென்த்து முடி வச்சுருப்பான் போல் அதில் ஏதோ அவன் என் கூட வண்டியில் வரும்போது ஏதோ அது ஒன்று சட்டையில் ஒட்டிடுச்சு இவ்வளோ நீளம் மூடி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த கோபி சீன் வேற ஒரு பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பூரா சட்டையில் எடுத்து முடி இவ்வளோ நீளமாக பார்க்குறா யார் விட்டு முடியுது அப்படின்னா ஏ இந்த முடிக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை இந்த முடிக்கு உனக்கு சம்மந்தம் இல்லைன்னு தெரியும் இந்த முடியை வச்சுருந்தவளுக்கு உனக்கு என்ன சம்மந்தம்ன்றா பதில் சொல்ல முடியல சார் யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு பிரச்சனைகளை நீங்க சமாளிக்க வேண்டியது இருக்கு நீங்க கிராமத்துல எல்லாமே பிரச்சனையா தான் சார் பாப்பான் சில நேரங்கள்ல சார் ஒண்ணு இல்ல பஸ்ல போய்கிட்டு இருக்கோம் நடவர்கள் நல்ல டிரைவர் வண்டி ஓட்டே இருந்தாரு ஒரு ஆள் பக்கத்துல ஏறி உட்காந்துட்டா ஒரு கிராமத்துல ஏறி உட்காந்துட்டு நல்ல ஆளு ஃபுல் போத உட்காந்துட்டு இப்படியே டிரைவரை பார்த்தே இருந்தான் டிரைவருக்கு ஏற போட்டாரு வண்டியை ஓட்டினாரு வந்தாரு கரெக்டா ஒரு டீ கிடக்கிட்ட நிப்பாட்டி டீ சாப்பிட எல்லாரும் இறங்கி போனாங்க இறங்கி போயிட்டு திரும்ப டிரைவர் ஏறி பஸ்ல உட்காடுறாரு எட்டி பார்க்கறாரு கியர் போடுற கம்பியை காணா என்னடா கேர் போடுற கம்பியை கண்ணா உடனே எல்லாம் பரபரப்பாக தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த போதையில் இருந்தாலும் வந்தா டே என்னடா பக்கத்தில் நீ தான் உட்காந்து எங்கடா கம்பியை கண்ணா ஐயா நீங்கள் தான் அங்கேருந்து வர்ற வரைக்கும் அதை போட்டு பிடுங்கிறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி பண்ணீங்க ஐயாவால் முடியலை அதான் ஐயா டீ சாப்பிட போகிற நேரமாக பார்த்து கலட்டி வேட்டியில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் ஏன் எடுத்து கொடுக்குறியா இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் இவங்களை நம்பிக்கிட்டு நம்ம எந்த பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளவு பிரச்சனைகள் சார் நகர வாழ்க்கையினுடைய சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் யோசிச்சு பாருங்க இதில் அவர் சொல்கிறாரு ஸ்விக்கியும் சொமோட்டோவும் ஏன் ஸ்விக்கியும் சொமோட்டோவும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறீங்க சார் பல வயதான முடிய மு பல வயதான மனிதர்களுடைய பல நேர உணவினுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொண்டிருப்பது இந்த ஸ்விக்கியும் சொமோட்டோவும் தான் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க அதை நம்ம ஆடம்பர தேவைக்காக தவறாக பயன்படுத்துகிறோம் என்பது வேறு யோசிச்சு பாருங்கள் சார் எங்கள் கிட்ட இடம் இல்லை சார் நாங்கள் நகரத்தில் இடம் இல்லாமல் வாழ்கிறோம் தவறில்லை ஆனால் நாங்கள் யாருக்கும் இடைஞ்சலாக வாழ்ந்ததாக வரலாறு இல்லை நீங்கள் அடுத்த வீட்டு கதையை பேசுறதுலேயே உங்கள் காலத்தை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே எங்களுக்கு நாங்கள் எங்கள் வீட்டு கதையே பேசுறது இல்லை சார் காலம் அப்படி போய்கிட்டு இருக்கு ஆஃபீஸ் காலையில் கிளம்புறப்ப இருக்கிற பரபரப்பு பார்த்துருக்கீங்களா ஒரு பக்கம் மனைவி ஒரு பக்கம் கிளம்புவா வீட்டில் ஒரு பக்கம் கிளம்புவாங்க எல்லாத்தையும் ரசிக்க கற்றுக்கணும் சார் நான்லாம் காலையில் ஆஃபீஸ் கிளம்புவேன் நான் ஒரு எட்டு ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஆஃபீஸுக்கு போகணும் நானும் எழுந்திரிச்சு கிளம்பணும் என் வயசு ரெண்டரை வயசு பையன் அவனை கொண்டு போய் நான் ப்ரீகேஜியில் கூப்பிடணும் அவன் வேகமாக ரெடி ஆகிட்டு இருப்பான் என் மனைவி ஸ்கூல் டீச்சர் அவங்களும் ரெடி ஆகிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் நடுவில் இந்த பரபரப்புக்கு நடுவுலையும் ஒரு காதல் இருக்கும் தெரியுமா நான் சாப்பிட வேணாமா டிஃபன் வேணாமான்னு சொன்னால் போதும் உடனே இல்லை உடனே வேகமாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சாப்பாடை உருட்டி இவன் என் மய வாயில் கொஞ்சம் ஏ வாயில் கொஞ்சம் அவ வாயில் கொஞ்சம் மூணு பேர் அந்த ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டு கிளம்புகிற இரு கிளம்புற போது அந்த இருக்கிற சந்தோஷம் நகரத்துக்காக <laughs> இல்லை நகரத்து வாழ்க்கையை நீங்கள் அவ்வளவு எளிதாக பேசிட்டீங்க நான் நிறைவாக ஒரே ஒரு செய்தியை சொல்லி முடிக்கிறேன் நடுவர்களே உண்மையிலேயே ஒரு கிராமத்தில் ஒரு வெண்டக்கா வயக்காட்டில் காய்ச்சுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை
அதே வெண்டக்காய் நைட்டு ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ணி சென்னை போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த வெண்டக்காய் சென்னையில் இருபத்தஞ்சு ரூபா கிலோவுக்கு விற்கும் நடுவர்களே ஒரு வெண்டக்காய்க்கு கூட தெரிந்திருக்கிறது கிராமத்தை விட்டு நகரத்திற்கு சென்றால் நம்முடைய மதிப்பு உயரும் என்பது இந்த இரண்டு வெண்டக்காய்களுக்கு எப்போது தெரிய போகிறது நன்றி வணக்கம் நிறைவு செய்கிறேன் நகர வாழ்க்கை அப்படின்ட்டு என்ன அழகாக பேசுனாங்க கிராமத்தில் படிக்கலங்கிறத பெருமையாக சொல்லுது ஒரு அம்மா நானும் படிக்கல எங்கள் அக்காலும் படிக்கல எங்கள் அம்மா ஒன்றாம் கிளாஸுக்கு போச்சு திருப்பி உடனே வந்துருச்சு நான் மூணாம் கிளாஸுக்கு அப்புறம் போகவே இல்லை எங்கள் அக்கா ரெண்டாம் கிளாஸோட ஒடியாந்துருச்சு இது ரொம்ப பெருமையா இன்றைக்கும் பாருங்கள் கட்டண கழிப்பறையிலையோ எந்த கழிப்பறைகள்லையோ ஆண் பெண்ணுன்னு எழுதி போட்டு ஆண் படமும் பெண் படமும் போட வேண்டியிருக்கு இவ்வளவு கம்ப்யூட்டர் காலத்துலையும் ஆண் மீசை வச்சு ஒரு ஆள் இந்த பெண் அப்படின்ட்டு பொட்டு வச்சு ஒரு அம்மா இந்த உண்மையிலே இதை என்னைக்கிடா இது மாறும் அப்படின்ட்டு இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் கண்ணுங்க வேதனைப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் என்னைக்கு இந்த படம் இல்லாமல் ஆண் பெண் என்பதை வாசித்து மக்கள் அந்த எழுத்தறிவு முழுமையாக கிடைக்கிறதோ அன்னைக்கு தான் நல்ல சமுதாயம் வருதுன்னு அர்த்தம் ஒரு அஞ்சாறு பேர் என்ன பண்ணிவிட்டேன் அந்த ப ஆம்பளை படத்தில் இருக்க மீசையெல்லாம் சுரண்டி விட்டு பொட்டு வச்சு பூ வச்சு விட்டேன் அந்த படத்துக்கு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சாறு பொம்பளையை பசை விட்டு இறங்கி ரெண்டு பக்கம் பார்க்குதுங்க என்னக்கா ரெண்டு பக்கம் பொம்பளை உடம்பு போட்டிருக்காங்க நம்ம எதில் போகிறதா ஏதோ ஒத்தையா ரெட்டையா பிரித்து போட்டு போகாமா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இங்கே போகலாம் அப்படின்ட்டு அதுக்கு பாட்டுக்கு போகுதுங்க உள்ளே பதினஞ்சு பேர் தம்மை போட்டு ஐயோயோ பூரா ஆம்பளையா அம்மா அம்மா அம்மான்னு கத்தி அவனுங்க எந்திரிச்சு பதறி ஒடியாந்து நம்ம மாதிரி உக்காண்டோமோ அப்படின்னு பெரிய கலகமாகி போலீஸில் எப்பயார் கொடுத்து கேஸ் இன்றைக்கி ஆண் பெண் அப்படின்னு எழுதி போடுறதுக்கு என்ன காரணம் கிராமங்களில் இந்த படிக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வம் இன்றைக்கி வந்து பெண்கள் மத்தியில் இல்லை தேர்தலில் இன்றைக்கி சின்னம்ங்கிறது ஏன் வந்துச்சு வேட்பாளர் வேறு வாசிக்க தெரியல அது இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் சில பேருக்கு சின்னம் கொடுத்துருந்தாங்க ஒருத்தனுக்கு கிணறு சின்னம் கொடுத்துருந்தான் அவன் ஓட்டு கேட்டான் ஐயா கிணத்துல போடுங்க அம்மா மறந்துடாமல் கிணத்துல போடுங்க வா உட்காந்துருக்க ஆளுங்க உனக்கு போடுறதும் ஒன்று தான் கிணத்துல போடுறதும் ஒன்று தான் இன்னைக்கு வர்றவே இன்னைக்கு வர போகிறையோ அப்படின்னு இன்னொருத்தனுக்கு விளக்க மாதிரி சின்னம் கொடுத்துட்டாங்க ஐயா விளக்க மாத்திரை போடுங்க விளக்க மாத்திரை போடுங்க நீ ஒழுங்காக நீ வந்து வேலையெல்லாம் செஞ்சீங்கன்னா உன்னை பாராட்டும் இல்லாட்டி அந்த வேலையை தான் நாங்களும் பார்ப்போம் கிராமத்து சேட்டருக்கு பார்த்தீங்களா அது ரொம்ப அநியாயமாக இருக்கேன் அவன் பாட்டுக்கு மட்டன் கடையில் போய் மூளை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் மட்டன் கடைக்கார் இவ்வளோ நேரம் வந்தவங்களுக்குலாம் இருந்துச்சு உனக்கு தான் இல்லை அப்படிம்பார் இன்னொரு அம்மா விளக்க மாறு வித்துட்டு போகுது விளக்க மாறு விளக்க மாறு விளக்க மாறு ஒரு அம்மா அந்த அம்மா உங்களுக்கிறதுக்கு ஏ விளக்க மாறு இங்கே வா என்னை விளக்க மாறு நான் கூப்பிட்ற அப்படின்ட்டு அந்த அம்மா வந்து இறக்கி வச்சுட்டு சொல்லுமா எவ்வளோ வேலை இதில் வாங்கிக்கிறியா இதில் வாங்கிக்கிறியா அப்படின்றது ஆ என்னது அப்படின்னு இதை வாங்கிக்கிறியா அதை வாங்கிக்கிறானோ இதில் வாங்கிக்கிறானோ பார்த்தியா நம்ம விளக்கமாறு கூப்பிட்டு தப்பாக போச்சு பாடம் கற்பிச்சிட்டாலேன்ட்டு இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எழுத்தறிவு படிப்பறிவு இன்றைக்கும் கிராமங்களில் இல்லை நம்ம சங்கர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஜாதிங்கிறத இன்றைக்கி கிராமத்தில் தானே தூக்கி பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் சொன்னார் யார் மேலே கீறி நாலு ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் பத்தாம் மாதம் தான் எந்த ஜாதிக்காரனுடைய கையையும் கேரிப்பார் ரத்தம் சிவப்பாக தான் இருக்கும் நீ எவ்வளோ பெரிய ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் ப்ளூ கலர் ரத்தம் யாருக்காவது இருக்கா ப்ளூ கலரில் இருந்துச்சுன்னா கரப்பான் பூச்சிக்கு தான் ப்ளூ கலரில் இருக்கும் யார் மேலே கீறினாலும் ரத்தம் ஒன்று தான் ஆக மொத்தம் பிறந்ததெல்லாம் பத்து மாதம்தான் எவ்வளோ பெரிய ஜாதிக்காரனாக இருந்தாலும் அவங்க அம்மா வயிற்றுல டென் மந்த்ஸ் தான் நான் பெரிய ஜாதிக்காரன் நான் ஒரு பதினஞ்சு மாதமாக இருந்துட்டு வருவேன் இருந்துட்டு வா பார்ப்பான் உங்கள் அம்மாவும் அவுட்டு நீயும் அவுட்டு முடியுமா ஏதோ முன்ன பின்ன ஒரு மாதம் முன்ன பின்ன பிறப்பாங்க சில பேர் பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அம்மா ரேஷன் வாங்கிட்டு இருக்கேன் வழி வந்துடுறேன் ஐயோ அப்படிங்க படக்குன்னு ஒரு வேட்டியை சுற்றுவாங்க புள்ளைய பெருத்து எடுத்துன்னு ஏழரை மாதம் எட்டரை மாதத்தில் பிறந்துடுவான் அந்த ஏழரை மாதத்தில் பிறந்தவங்கெல்லாம் எப்படி இருப்பான்னா எல்லாத்துலேயும் அவசரப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பான் பார்த்துருக்கீங்களா பிறப்பு மாதிரியாக இருப்பான் ஏ லிவானியா முடிக்க சொல்கிறா வேட்டுக்கு போவனாமா மாலை பேஞ்சு இருக்கு சும்மா தேர் போண்ட ஒன்றரை மணி நேரம் அவனுக்கு முடிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது டிரைவரையெல்லாம் ஓட்டியா சும்மா இங்கேருந்து நாமக்கலுக்கு ஒன்னே முக்கால் மணி நேரம் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன்
எங்க போனாலும் கல்யாண வீட்டுல போனா சோத்த வீட்டா அவன் அப்பதான் எடுக்க போயிட்டு இருப்பான் வைக்கிறம்டா பொறுறா குழம்பு வருதுரா ஏண்டா பறக்குற கூட்டு பொரியல் திரும்ப இங்கிட்டு இருந்து மோர்ல இருந்து சாம்பாருக்கு வந்துட்டு திருப்பி சாம்பார்ல இருந்து மோருக்கு போவேன் எதை எப்ப கேப்பான் அது ஒரு யாரு இதெல்லாம் ஏழரை எட்டரையில பிறக்கிறது சில பேர் பத்து மாசம் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க அம்மா வகுத்துல இருந்து வரமாட்டேன் பாத்திருக்கீங்களா டேட் எல்லாம் பிக்ஸ் ஆயிரும் ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஆறு அப்படியா டேட்டு முடிவாச்சுரா வாடா வெளிய அப்படின்னு டாக்டர் அம்மா கேட்குது வரமாட்டாங்க டே முடிஞ்சிச்சுரா பத்து மாசம் முடிஞ்சு பதினோரு நாள் ஆக போகுது அப்புறம் பார்க்குறாங்க ஆப்ரேஷன் பண்ணி குழந்தைய வெளியே எடுத்து பத்து மாதம் அப்படியே பத்தே கால் மாதத்தில் பிறந்து இந்த அப்படியே கிடப்பேன் அழுக வைக்கிறதுக்கு முப்பது குத்து குத்துவாங்க மூஞ்சியில் சப்பு சப்பு சப்புன்னு அடித்தானே அழுக வைக்கிறதுக்கே மூணு மணி நேரம் ஆயிரும் அவன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா இந்த பத்தரை மாதத்தில் பிறந்தவன் லியோனிய பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் பேச சொல்லுப்ப என்ன இங்கேயும் சும்மா தான் இருக்க போகிறேன் வீட்லேயும் சும்மா தான் இருக்க போகிறேன் பேசுனா நீ காலையில் ரெண்டரை வரைக்கும் கூட பேசுனா அவனுக்கு ஏதாவது நடந்துக்கிட்டே இருந்தாலும் கவலையே போட மாட்டான் டிரைவர் இங்கேருந்து சேலத்துக்கு காலையில் புறப்பட்டு சாயங்காலம் போவார் அருமையான டிரைவர் யா இது மாதிரியே ஓட்டு கையா சந்தோஷம் யா அப்படிமா வாழ்க்கையில் இப்படி தான் ஒரு ஏழரை எட்டு மாதம் அல்லது பத்தே கால் மாதம் இப்படி தான் பிறப்பானே ஒழிய மூணு மாதத்தில் பிறந்தவன் கிடையாது பதினஞ்சு மாதத்தில் பிறந்தவன் கிடையாது ஆனால் இந்த ஜாதியை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு இன்னைக்கு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரிய தலைவர்களுடைய சிலையெல்லாம் இன்னைக்கு கம்பி வலைகளுக்குள் அவர்கள் அடைந்து கிடக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் விடுதலை வாங்கி கொடுத்த தலைவர்களுக்கு இன்னைக்கு கிராமத்தில் விடுதலை இல்லாமல் கம்பி வலைக்குள் அடைபட்டு கிடக்கக்கூடிய அந்த தலைவர்கள் எல்லாம் கண்ணீர் விட்டு அழுகிறாங்க ஏன்னா நாங்கள் சுதந்திரமாக திரிஞ்ச முடா சிலையான பிறகு ஏண்டா எங்களை இப்படி கூண்டுக்குள்ள அடைச்சிருக்கீங்கன்ட்டு கண்ணீர் விட்டு கதறுகிறார்கள் இதெல்லாம் கிராமத்தில் நடக்குதா இல்லையா மூட நம்பிக்கை எம்புட்டு எதை நம்பணும் எதை நம்ப வீடு கட்டிட்டு இருப்பேன் திடீர்னு வருவேன் அவர்த்தேன் பாத்ரூம் கட்டிட்டியா கட்டியாச்சு மாப்பிள எந்த பக்கம் அந்த ஓ ராசி கடகராசி ஆயிலிய நட்சத்திரம் நீ வாட்டுக்கு அந்த ஓரத்தில் கட்டியிருக்க சொல்ல முடியாது பார்த்துக்க அவ்வளோதான் சொல்லிட்டேன்ட்டு அவன் எப்படியா அந்த பாத்ரூமில் கட்டுவேன் கட்டி முடித்து ஏழு லட்சத்துக்கு டைல்ஸ் எல்லாம் ஒட்டிட்டேன் இப்படி பிட்ட போட்டு போயிட்டேன் அந்த நாய் சொன்னதை கேட்டுட்டு இடிச்சுட்டு வேற பாத்ரூம் கட்டிக்கிட்டு இருக்கான் ஐயா இன்னைக்கு நான் சொல்கிறேன் பாத்ரூமில் எங்கிட்டு திரும்பி உக்காந்தாலும் எது வரப்போகுதோ அதை தவிர வேற ஏதாவது வரப்போகுதா கிழக்க திரும்பி உக்காந்தாலும் அதுதான் மேற்கு நான் இதுக்கு மேலே விவரமாக சொன்னால் அசிங்கமாக போயிடும் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் மேலே ஒருத்தன் உட்காந்து போகிறேன் கீழே அவன் பாட்டுக்கு போயிட்டுருக்கேன் எவனாவது அதில் வாஸ்து பார்க்குறோமா ட்ரெயினில் போகிறோமே கழிப்பறை வாஸ்தா அங்கே பார்க்குறோமா அந்த ட்ரெயின் எந்த திசையில் போகுதுன்னு யாருக்கா தெரியுமா அங்கே நம்மளுக்கு மேட்ரு வந்தால் போகிறது இல்லையா வர்றது இல்லையா என்னடா இதில் ஒரு நம்பிக்கையா ஒரு வீட்டில் நீங்கள் பிரச்சனை உண்டு பண்ணணும்னா வேறு ஒன்றும் வேணாம் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை ரெண்டாக வெட்டி குங்குமத்தை தடவி ஒரு கம்பளி கவுத்தில் சுற்றி காலையில் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே உருட்டி விட்டுருங்க தொலைஞ்சிச்சு அந்த வீடு அவ்வளோதான் மனைவிக்கு வகுறு வலினா எலுமிச்சம்பளத்தை உருட்டிட்டான்ல அப்போ வகுறு வலிக்காமல் என்ன எலுமிச்சம்பளத்துக்கு வயிற்று வலிக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா எதை நம்பணும் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது திண்டுக்கல்ல ஒரு புரளியை கிளப்பி விட்டாங்க தலையில்லாத முண்டம் ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு டீ குடிக்க வருதுன்னு தலையில்லாத முண்டம் வருதுன்னு கூட நம்பு எப்படா டீ குடிக்க வாய் இருந்தா தானே குடிக்க ஊத்துறான எப்படி வாங்கி இந்த கழுத்தில் இருக்க ஓட்டையில் அப்படியே ஊத்திக்கிறோமா தலை இல்லாத முண்டம் பதினோரு மணிக்கு வந்து டீ குடிக்குதுன்னு நம்பி வீட்டில் எல்லாம் வேப்பங்கொலையை கட்டிக்கிட்டு சாமியை காப்பாற்று கட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் எதை நம்ப வேண்டும் எதை நம்பக்கூடாதுன்னு ஒரு விவசாயம் இன்னைக்கு கிராமத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்காக இன்னைக்கு கிராம வாழ்க்கையை நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிட முடியுமா இன்னைக்கு கிராம வாழ்க்கைக்கு நான் வேற எந்த உதாரணமும் சொல்ல இயற்கையோடு கலந்த வாழ்க்கை கிராமத்து வாழ்க்கை மனது வெள்ளை மனது உள்ளவர்களுடைய வாழ்க்கை கிராமத்து வாழ்க்கை அப்படின்னு யாரு இவங்க சொல்றாங்க டவுன்லாம் ஒரு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கதவுல ஒரு சின்ன கண்ணாடி வச்சிருப்பான் யாராவது பெல் அடிச்சா கண்ணாடி வழியா பார்த்துட்டு மாமா 
மத்தியானம் ஒன்னே கால் சாப்பிட்ற நேரத்துக்கு வந்திருக்கார எப்படி சமாளிப்பாங்க என்றீங்க டவுனில் உள்ளே வந்தோடனே வாங்க 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 மாமா நீங்களாம் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட சொன்னால் சாப்பிட போகிறீங்க அப்படின்ட்டான் உள்ளே வந்தோடனே மாமே கிராமத்துக்காரன் அவன் அப்படியே சொன்னாலும் மாப்பிள்ள உற்றவா போகிறீங்க சோறு போடாமல் விட்டுருவியா என்னடா திங்காமல் போக மாட்டான் போல இருக்கே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அப்படியே சாப்பிட்டாலும் பிள்ளையே கையில் ஐநூறு அறநூறு குடிக்காமையா போயிடுவேன் ஐம்பது ரூபா சோத்தை போட்டு ஐநூறுரூவாய்க்கு ஆட்டையை போடுறேன் அதுக்கு வந்தேன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே கொடுத்தாலும் உன் பிள்ளைய வாங்கவா போகுது கடைசி வரைக்கும் இவனும் சோறு போடல அவனும் காசு கொடுக்கல வாயிலேயே ரவை வாங்கி உப்புமா கிண்டிக்கிட்டு இருக்கேன் இதுதாங்க நகரம் ஆனால் கிராமம் அப்படி இல்லை அடையா வாசல் நெரும்பெருங் கதவு ஒருத்தன் கஞ்சி கில்லன்னு வந்தால் கூட வீட்டில் இருக்கிற கஞ்சியை பாதியை கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு பழகிறவன் கிராமத்தில் இருக்கவன் ஒரு வீட்டில் பொங்கல் வச்சான்னா ஒரு கிராமத்தில் அந்த சாமியை சுற்றி ஒரு ஐநூறு பேர் பொங்கல் வச்சு ஐநூறு பேரையும் சாப்பிட வச்சு மனசார அவன் வயிறார சாப்பிட்டு போகிறத பார்த்து சந்தோஷப்படுறவன் கிராமத்துக்காரன் இல்லையா இன்றைக்கி மதுரை சித்திரை திருவிழா கலெக்டரையாவுக்காக சொல்லணும் மதுரை சித்திரை திருவிழாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அப்பா வெளிநாட்டுக்காரன்லாம் நம்ம மதுரை சித்திர திருவிழாவில் வந்து அலைவாங்க டவுசர் சட்டை அந்த பிள்ளை பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெள்ளக்கார பிள்ளை லண்டன்லேருந்து வந்த பிள்ளைக்கு அந்த சீலைய கீரைத்தலை மாதிரி இப்படி சுற்றி அதுக்கு இப்போ இப்படி ஆணி அடித்த மாதிரி மல்லியை போ வச்சு இப்படி தொங்க விட்டு அந்த வெள்ளக்கார பிள்ளைய அவன் டவுசர் போட்டு கூட்டி வரான் ஹாய் கோலி ஹவையோ திஸ் இஸ் த மேனன் டெம்பிள் த சத்ரை ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் மதுரை ஏண்டா நாங்கள்லாம் லண்டனில் வந்து அந்த குளிர் அனுபவிக்கும்னு வர்றோம் இந்த மொட்டை வெயிலில் லண்டன்லேருந்து இங்கே சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்களே அப்படின்னு கேட்டால் அவன் சொல்கிறான் வாட் ஃபார் யூ அ கம் டு மதுரை இன் தி சம்மர் சீசன் அப்படின்னு கேட்டால் வி லவ் தமிழ் கல்ச்சர் அண்ட் தமிழ் ஃபேமிலிஸ் அப்படின்னு எங்களுடைய தமிழ் பண்பாடும் தமிழ் ப கல்ச்சர் அந்த குடும்பமும் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கிராமத்து வெ வெளிநாட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஆம்பளை யார் பொம்பளை கண்ட ரெண்டு பேரும் சீரட்டு குடிப்பாங்க இவனும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டு சோ இப்படி வச்சுருப்பேன் ஆம்பளையும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்கேன் ரெண்டு பேரும் இங்கிட்டு திரும்பியிருக்காங்க ரெண்டும் சீரட்டு குடிக்குது யாரா புருஷன் யாரா ஒய்ஃபு கண்டே பிடிக்க முடியல தோலில் கையை போட்டுக்கிட்டு ஹாய் டாலிங் ஹவார் யூ ஹாய் அப்படிமா ரோட்டில் விவேகானந்தரை பார்த்து கேட்டிருக்காங்க எங்கள் நாட்டில் பாரு எவ்வளோ சுதந்திரமாக இருக்காங்க உங்கள் நாட்டில் கணவன் மனைவி கனவை முன்னால் போகிறேன் மூணு அடி தள்ளி மனைவி போயிட்டுருக்கா என்ன இந்தியன் கல்ச்சர் அப்படின்னு விவேகானந்தர்கிட்ட கேட்டதுக்கு விவேகானந்தர் சொன்னார் உங்கள் வெளிநாட்டில் ஏன் இறுக்க பிடிச்சிக்கிட்டு மனைவியை கூப்பிட்டு போகிறான்னா விட்டு அவன் இன்னொருத்தையும் கூட ஓடி போயிடுறேன் இவன் இன்னொருத்தையும் கூட்டு ஓடி போயிடுவேன் நம்பிக்கை இல்லாமல் பிடிச்சிட்டு வர்றான் ஆனால் எங்கள் ஊரில் பத்தடி தள்ளி மனைவி வருவா முன்னாடி போயிட்டுருப்பான் பிடிச்சா மெதுவாக போவேன்னா வேக வேகமாக போவேன் எல்லாத்துலேயும் வேகந்தேன் கல்யாணம் ஆகி மூணாவது வருஷத்துலேயே நாலு பிள்ளைங்க அம்புட்டிலையும் வேகந்தேன் மெதுவாக போ அப்படின்னா வாடி அப்படிம்பார் பின்னாடி அது வாட்டுக்கு வரும் பத்தடி தள்ளி மனைவி வந்தாலும் இறுதியாக வீடு வந்து சேர்வாள் என்ற நம்பிக்கை நம்ம கிராமத்துக்காரனுக்கு தயா இருக்குது இந்த கிராமத்து பண்பாட்டை யாராவது மாற்ற முடியுமா மறுக்க முடியுமா வயசான தம்பதிகள் ஒரு கிராமத்தில் உட்காந்து அவங்களுடைய அன்பை பரிமாறுகிற காட்சி தே அப்பா நான் இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் நான் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு எண்பது வயசு எனக்கு அதுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுச்சு என்ன நிலைமைக்கு ஆளாகும் வீட்டில் இடம் கொடுப்பாங்களோ சொல்ல முடியாது எங்கனா ஒரு இடத்துல கொடுத்துருப்பாங்க உட்காந்துருப்பான் அப்போ என் பட்டி பண்ணுற அனுபவம்லாம் அதுக்கிட்ட தான் சொல்லி வேறு யார்கிட்ட சொன்னாலும் கேட்பானா நான்லாம் கரூரில் ரெண்டாயிரத்தி வேலைய பாரியா நீ கரூரில் வேலையா போ கரூரில் எல்லோரும் தான் பேசியிருக்கேன் நீ என்ன அப்படின்னா பக்கத்தில் அது கிளவி உட்காந்துருக்கேன் என் வீட்டுக்காரம்மா கரூரில் ஏங்க இந்த கரூரில் நீங்கள் ஒரு பாட்டு பண்ணிக்கலே அந்த பாட்டை கொஞ்சம் பாடுங்க எண்பது வயசில் எனக்கு எப்படி இருக்கும் குரல் இப்படியா இருக்கும் நான் பாடுறேன் அந்த பாட்டை வீட்டுக்கு வீட்டுக்கு வாசப்படி வேணும் கோத்துக்கும் பாட்டுக்கும் தாழ கதி வேணும் என் மனைவி சொல்கிற எப்படியா உன் குரல்னா அப்படியே இருக்கு அப்படியேவா இருக்கு கேட்க சகிக்கலை ஆனால் அவளுக்கு அப்படியே இருக்கும் 
இப்படி தான் கிராமத்தில் ஒரு இது நகரத்தில் லண்டனில் ஒரு ஒரு அம்மா தன்னுடைய கணவனை டைவர்ஸ் பண்ணிடுச்சு த்ரீ மந்த்ஸில் கல்யாணம் ஆகி மூணாவது மாதத்தில் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு லிவ் வித் திஸ் ஹஸ்பண்ட் ஏமா அப்படின்னு ஜட்ஜு கேட்குறார் ஹி இஸ் பிரேக்கிங் த விண்ட் இன் த நைட் அப்படிங்கிறது பிரேக்கிங் த விண்டுனா கொரட்டை விடுறது கொரட்டை விட்றான் அதனால் இவனை நான் டைவர்ஸ் பண்ணுறேன் இவன் கூட வாழ முடியாது கொரட்டை விட்றவனுக்கு கல்யாணம் கிடையாதுனா தமிழ்நாட்டில் எம்படி ஒரு வயலு கூட கல்யாணம் ஆகாது சில பேர் விடுவான் பாருங்க கொரட்டை ஆடா ஆண்டவனே பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஏசியில் டிக்கெட் எடுத்து கொடுத்தாங்க பட்டி மன்றம் முடிஞ்ச அசந்து தூங்கலான்னு வந்தேன் எனக்குன்னே வந்தான் பாருங்க எழுத்த பர்த்தில் அவன் பாட்டுக்கு அசோக்கில் இல்லைன்ட்டு டிராக்டர் மாதிரி நைட்டு பன்னெண்டு எம்காலுக்கு தொடங்கினான் எந்திரிச்சு இப்படியே அவனுக்கு வாட்ச்மேன் வேலை தான் பார்த்துக்கிட்டே வந்தேன் மூவாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுத்து டிக்கெட் எடுத்து கம்பளி கம்பளியெலாம் கொடுத்தாங்க தூங்கலாம் அவனு வந்தால் இப்படி ஜென்ரேட்டரை ஓட்டிக்கிட்டுருக்கானே அப்படின்னு பார்த்தா அப்பர் பருத்தில் ஒருத்தன் டிசைன் டிசைனாக விடுறான் காலையில் நான் இப்படி ஒரு குரட்டையை லைஃப்பில் கேட்டதே இல்லை நான் அவனுங்களை பற்றி கூட கவலைப்படல அவனுங்களோட குடும்பம் நடத்துகிற பொம்பளைகளை யோசனை பண்ணி பாருங்க ஒரு நாள்லேயே நான் இந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சேன்னா அதுகளை யோசனை பண்ணி பாருங்க இப்படி தான் ஒரு குரட்டக்காரனை ஒரு அம்மாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க அந்த அம்மா படுத்துட்டு தலைதிரிக்க ஒடியாந்துச்சு ஐயோயோ இப்படி ஒரு கிரைண்டரை கொண்டு வந்து என் தலையில் கட்டி வச்சுருக்காங்க விடியே விடிய இப்படி மிஷனை ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன் அந்த ஆளு கூட நான் இப்படி தான் தூங்குறேன் தான் அப்படின்னு அதே அம்மாட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு கேட்டாங்க எப்படி மாறிக்கு போவோம் ஃபேமிலி லைஃப் அந்த அம்மா சொல்லிச்சு இந்த கொரட்ட சத்தம் இல்லாட்டி இப்போ எனக்கு தூக்கமே வரமாட்டேங்க ஒன்றரை மணிக்கு திடீர்னு நிப்பாட்டி விட்டாங்க செத்து போயிட்டாங்களாக்குண்டு பயந்து என்னங்க என்னங்க அப்பா ராசா உசுரோட தான் இருக்கியா நீ தூங்கு தூங்காமல் இருந்த சவுண்டை மட்டும் நிப்பாட்டிடாதையா நீ உசுரோட இருக்கிறதுக்கு அடையாளமே அதாயா என்ன பாருங்க எந்த குரட்டை ஒளி ஈன குரலாய் கேட்டதோ அதுவே வாழ்நாள் முழுவதும் அவளுக்கு சங்கீதமாக மாறிய அந்த இல்லற வாழ்க்கை நம் தமிழன் கற்றுக் கொடுத்த மிகப்பெரிய பண்பாடு உலகம் இந்த பண்பாட்டை தான் இன்றைக்கி நம்ம கீழடியில் சிவகலையில் பொருணையில் அகழாய்வில் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்தவன் தமிழன் அப்படின்றத இன்னைக்கு நிரூபிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் ஒரு அகழாய்வில் இன்னைக்கு தங்கம் கிடச்சிருக்கு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே தங்கத்தை பயன்படுத்தியிருக்கான் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பைப்பு அதாவது பாதாள சாக்கடை பயன்படுத்தியிருக்கான் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இறந்தவர்களை புதைக்கின்ற முதுமக்கள் தாலியோடு வாழ்ந்திருக்கிறான் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கிராஃபைட் மேக்னசைட் என்ற அந்த இரும்பின் தாதுகள் இரும்பு என்பது மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தமிழனால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த பண்பாடும் கிராமமும் அந்த பண்பாடும் கலாச்சாரமும் நகரம் தொலைத்து விட்டு கிராமத்தை நோக்கித்தான் இப்பொழுது வந்து கொண்டிருக்கிறது எங்கு பார்த்தாலும் நகரத்திலே கிராமத்து சமையல் மண்பானை சமையல் நாட்டுக்கோழி விருந்து நாட்டு சமையல் வீட்டு சமையல் அப்படின்னு ஏன் போடுற நகரத்து சமையல் போடு ஒரு ரூபாய் போவானா மண்பானை சமையல்னு மெட்ராஸில் முப்பது கடை ஏன் வச்சுருக்க கிராமத்தை நோக்கித்தான் நம்மளுடைய கவனமெல்லாம் இன்று வந்து கொண்டிருக்கிறது காரணம் இறைவன் படைத்தது கிராமம் மனிதன் உருவாக்கியது நகரம் இயற்கை உருவாக்கியது கிராமம் மனிதன் உருவாக்கியது நகரம் இயற்கை உருவாக்கியது எதுவும் மனிதனுக்கு நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தராமல் போனதில்லை மனிதன் பயன்படுத்துவதை வைத்து கொண்டு என்று சொல்லி ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதியும் மகிழ்ச்சியும் தருவது கிராம வாழ்க்கைதான் அதனுடைய பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் முழுமையாக நேசித்து வாழ்க்கையை நடத்துவோம் என்று சொல்லி என்னுடைய வணக்கத்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்